parece ser que ya se conectó también la magistrada Carrión. Magistrada, Ay, bueno. Bienvenida. Bienvenida, Carmen. ¿Cómo está, Buscando consejera? Muy buenas tardes. Doctora Gaby, ¿cómo están? Gusto en saludarla. Magistrada. Bien, afortunadamente, Carmen. Qué bueno, consejera. Por cierto, felicidades por su cumpleaños. Ay, gracias. Ah, felicidades. Fue pues, el 5 de mayo hace dos días. Antes. Ay, Antier, muchas felicidades, consejera. Gracias, qué amable. Ojalá que vayan mejorando las cosas, ¿no? Para todos. Y para todas. Así tiene que ser. Sí, va a Pues cuando tú me digas. ¿no? Muy bien, pues empezamos. Muchísimas gracias a todas y a todas quienes ya se conectaron. Otra vez les recuerdo, por favor, que mantengan sus micrófonos en silencio, que hagan las preguntas por la vía del chat y al final de la plática de la consejera yo se las voy a hacer llegar. Y bueno, pues bienvenidos a la continuación de este seminario electoral, procedimiento sancionador electoral. El día de hoy tenemos el gran honor que nos acompañe la consejera Adriana Favela Herrera. Muchísimas gracias, consejera. Ella nos va a hablar sobre el tema faltas más denunciadas. Y bueno, pues me voy a permitir leer su síntesis curricular. La consejera Favela es mexicana, doctora en Derecho, maestra en Administración Pública, especialista en Derecho Constitucional y licenciada en Derecho. En 2005 fue designada como magistrada de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cargo que concluyó el 6 de marzo de 2013. Posteriormente se desempeñó como magistrada de la Primera Sala Civil con sede en Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México hasta el 3 de abril de 2014. A partir del 4 de abril de 2014, es consejera del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE. Es autora del libro intitulado Teoría y práctica de las nulidades electorales y coautora de varios libros. También es autora de diversos artículos y ensayos y cuenta con más de 300 participaciones en ponencias, conferencias, diplomados, cursos y pláticas relacionadas con el ámbito jurisdiccional y la materia electoral realizadas en México y en otros países de América. A partir del 5 de noviembre de 2018, es presidenta fundadora del Comité Consultivo de la Comisión Nacional de la Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres AC. En octubre de 2018 fue electa como vicepresidenta de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, AMEA, y el 22 de noviembre siguiente fue nombrada como presidenta de dicha asociación. Forma parte de la red Mujeres en Plural y el colectivo 50 más 1 que impulsan y defienden los derechos de las mujeres. Consejera, muchísimas gracias. De verdad es un honor tenerla con nosotros y le cedo el uso de la voz. Pues gracias, Gaby, por esa presentación tan amable. Gracias de verdad también por la invitación a participar este día de hoy en esta plática, en este seminario electoral, que denominado Procedimiento Especial Sancionador. Y a mí me han este, asignado un tema que son las faltas más denunciadas, pero también le quería dar las gracias al magistrado Felipe de la Mata, también que entiendo que él estuvo impulsando este, que se hiciera este seminario, a la magistrada Carmen Carrión, al magistrado Carlos, bueno, pues a todos, todos los integrantes de la sala regional especializada y a los este, integrantes de la sala superior por convocar a este evento que me parece de suma este, importancia. Y bueno, primero también lo que este, espero es que se encuentren bien, que se encuentren este, guardando todas las medidas que nos están pidiendo las autoridades, que sus familias estén bien. Y qué bueno que tengan tantas ganas de estar aprendiendo y platicando este, de estos temas que son tan importantes. Yo les voy a hablar de las faltas más denunciadas en el procedimiento especial sancionador y obviamente también de la experiencia que nosotros tenemos desde este, la Comisión de Quejas del de el Instituto Nacional Electoral y lo que nosotros hacemos este, dentro de este procedimiento. Ya tengo también entendido que este, el 5 de mayo el magistrado Felipe de la Mata ya les habló de la introducción al procedimiento especial sancionador el día de ayer la consejera Claudia Zavala les habló del trámite del procedimiento especial sancionador, pues ahorita vamos a ver cuáles son las faltas que se denuncian este, en este procedimiento. 
Y bueno, ya saben que se presenta ese procedimiento ante el INE, lo tramitamos este, en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Si hay medidas cautelares, pues se pronuncia la Comisión de Quejas y Denuncias del propio Instituto, del cual formamos parte, pues la consejera Claudia Zavala y, y la de la voz, Adriana Favela. Este, y después se sigue tramitando el propio procedimiento, se lleva a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, y una vez que ya está sustanciado el expediente, se manda a la sala regional especializada para que se pronuncie sobre el fondo del asunto, y la sala superior es la que resuelve todas las impugnaciones que tengan que ver con este procedimiento especial sancionador, ya sea de las medidas cautelares este, o bien de lo que se resuelva en el fondo del asunto. Entonces yo ya no me voy a detener tanto en esto, pero nada más hacer un pequeño recordatorio para que nos vayamos este, ubicando. Y obviamente pues lo que más les interesa a, los, a las personas que promueven este tipo de procedimientos es que se emita una medida cautelar, casi siempre en todas las quejas o denuncias que se presentan, en relación con los procedimientos especiales sancionadores, ya le moví algo que no sé qué fue. Sí, ¿verdad, Gaby? Sí, se dejó de ver la presentación. Bueno, ahorita la vuelvo a poner. Sí, ajá, voy a compartir la pantalla y ahora sí, eh, sí se... Ahí, ahora sí. Ahí está. Entonces les decía que obviamente lo que, lo que quieren es que haya medidas cautelares, para que se frene este, la, lo, los daños que se están causando por alguna situación irregular que ellos están este, denunciando, mientras se sustancia el procedimiento y se emite la sentencia este, de fondo. También nada más recordarles que hay una diferencia entre el procedimiento especial sancionador este, y el procedimiento ordinario sancionador, que obviamente... Este, ya lo conocemos todos, que los procedimientos especiales sancionadores tienen que ver con cuestiones relacionadas con los procesos electorales y con el tema de radio y televisión, aunque no se encuentren en proceso electoral. Y en cambio, este, el, proceso, el procedimiento ordinario sancionador, bueno, pues con cualquier tipo de asunto, y este, el procedimiento especial sancionador este, interviene en dos autoridades, tanto el INE, como yo les decía, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, la Comisión de Quejas y Denuncias, pero también el Tribunal Electoral a través de la Sala Regional Especializada. En cambio, el procedimiento ordinario sancionador pues, lo, lo lleva a cabo solamente este, el, el, el INE a través de sus distintos órganos y también nosotros acá emitimos la resolución de fondo que corresponda a cada este, tipo de asunto. Entonces, esas son las, las, las diferencias que nosotros este, tenemos a nivel nacional. Aquí hay una lista de todos los... los temas centrales que se van denunciando. Vemos que hay una similitud en algunos temas que, que se denuncian en los, en los procedimientos especiales sancionadores y en los procedimientos ordinarios sancionadores, pero básicamente, este, les decía, la diferencia es si, está, si se está llevando a cabo o no un proceso electoral en el, en el momento dado. Y tenemos desde calumnias, promoción personalizada, violencia política contra las mujeres en razón de género, este, actos anticipados de campaña, propaganda este, contraria a la normatividad electoral, uso de símbolos religiosos, entre otros aspectos, que vamos a ir tratando de, de, de desarrollarlos a lo largo de esta conversación. Nosotros hemos detectado aproximadamente como 17 temas que son centrales este, en los procedimientos especiales sancionadores y que se han denunciado. Obviamente, pues hay una, una variedad pues, importante de temas, pero los, los más este, recurrentes son estos que yo les estoy comentando. Y en los procedimientos ordenados sancionadores hay, un, hay 27 temas que también hemos estado localizando pero estamos compartiendo ocho temas centrales, tanto en los PES, si me, me permiten denominarlo así, y en los procedimientos ordinarios sancionadores. Y aquí hay una tabla que este, acabamos de insertar para que vean ustedes también la importancia de los procedimientos especiales sancionadores. Hemos tenido desde 2014 hasta mayo de 2020, 1,629 procedimientos que se han este, presentado, 1.620 que ya están este, concluidos y tenemos ahí este, unos que todavía están este, pendientes por estarse resolviendo. Y aquí tengo un error, pero bueno, serían aquí nueve los que están este, pendientes de resolverse. 
Y aquí también hay una gráfica que muestra este, cómo también en los años donde hay elecciones federales es donde tenemos un número más importante de quejas, de procedimientos especiales sancionadores y también hay, hay este, quejas durante los dos años que transcurren entre un proceso electoral federal y otro, pero también hay mucha actividad de este tipo de procedimientos. Este, aquí está como el ranking de los temas centrales más denunciados por año, que son actos anticipados de precampaña o campaña, lo que es también la calumnia, la contratación y adquisición de tiempos en radio y televisión, incumplimiento de las pautas del INE, propaganda contraria a la normatividad electoral, uso indebido de la pauta, violación al artículo 134. Y yo obviamente, este, les digo, están todos los, los otros temas, pero estos son los que comúnmente se están denunciando en cada este, año que, que nosotros estamos este, sustanciando este tipo de procedimientos y que la sala regional especializada, pues bueno, resuelve el fondo de los asuntos. De aquí hay también como gráficas y un índice para que ustedes también vayan viendo cómo va evolucionando, ¿no? En un año se le da más importancia tal, tal vez a un tema porque es lo que más está este, con, este, llevando a cabo en la realidad y así va este, cambiando año con año, pero persisten en sí los temas, nada más que unos toman más relevancia que otros, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, este, en el 2015, que también fue la primera elección federal donde se aplicó la reforma de 2014, bueno, pues eso es lo que nos, nos estuvieron denunciando durante ese proceso electoral federal y también que concurrente con varios procesos a nivel este, local, uso indebido de la pauta, anticipados de, de precampaña, contratación y adquisición de tiempos en radio y televisión, violación del artículo 134, calumnia, propaganda gubernamental, incumplimiento de las pautas de línea, propaganda contraria a la normatividad electoral, uso de programas sociales, uso indebido del padrón electoral, incumplimiento de medidas cautelares. Acuérdense que también en ese año el Partido Verde Ecologista de México inundó nuestro país de propaganda este, electoral y este, esa propaganda no alcanzó ni siquiera a, a, a retirarla, aunque se, las medidas cautelares este, ordenaban ese retiro de la propaganda y entonces ese incumplimiento a esas medidas cautelares, bueno, pues también fue motivo este, de sanción. Y así cada uno de los años, los digo, van variando el, el, el orden de los temas, pero prácticamente son los mismos, unos toman más relevancia este, que otros. Y eso es lo que estamos ahí mostrando en esta presentación. Ahora, este, aquí también allá hay otro concentrado este, de las solicitudes de medidas cautelares. Casi siempre, les decía, cuando se presenta una denuncia, bueno, pues también se solicita la medida cautelar, pero hay en algunas denuncias o quejas que eso no se, se está solicitando y también para que tengamos claro esta circunstancia. Luego, este, estos son los temas, este, creo que me estoy regresando, son los temas este, por, por, por año que les, les, les decía. Y luego están las medidas cautelares que también son temas, obviamente los los mismos que en, la, en, la, en el procedimiento especial sancionador, porque de ahí finalmente derivan, pero muchas veces se, se están denunciando diversos temas en, el, en la denuncia y es lo que estamos haciendo ahorita como desagregados para que ustedes tengan conocimiento de cuáles son. Ahora, este, cada vez que se presenta una, una denuncia, obviamente se le da el trámite correspondiente, este, las personas que, que, que denuncian más, bueno, pues son... Los partidos, a los que se denuncian más son a los partidos políticos, gobiernos, militantes, simpatizantes. Y este, aquí está el número ya de, de denuncias que se han tenido. Les decía, desde abril de 2014 hasta el 5 de mayo de este año eran 1.629 denuncias de P. Y en ese mismo periodo, nada más que terminando el 23 de abril de 2020, se han presentado un total de 935 denuncias de post. Entonces, vean cómo el procedimiento especial sancionador tiene una, una importancia mucho más relevante que el procedimiento ordinario sancionador por el, los temas que, que se pueden tratar dentro del P y también por la agilidad que se tiene para tramitar y resolver este tipo de procedimientos. ¿no? Y bueno, aquí... Este, también tengo algunos ejemplos de cómo se deben de acreditar las infracciones. Acuérdense que tanto cuando se están analizando las medidas cautelares, cuando se solicitan, y también al momento de resolver el fondo del asunto, 
pues no basta con quedarnos con lo que nos dice en la denuncia o en la queja, sino que tenemos que verificar ciertas circunstancias para poder determinar si se acredita o no la irregularidad que se está haciendo valer. Y, por ejemplo, en el caso de la calumnia, aquí les tengo algunos ejemplos donde nosotros desde el INE adoptamos medidas cautelares, o sea, se declararon este, procedentes. Por ejemplo, cuando a Néstora este, le dicen que va a ser senadora plurinominal por Morena, una secuestradora que está libre por una falla en la, poli en la policía, y esta era una imputación de delito a persona identificada, ¿no? O cuando a Miguel Ángel Yunes, cuando estaba siendo este candidato a la gubernatura de Veracruz, también se la, la acusaba de pederasta y también había spots este, en ese sentido y que decían que Miguel Ángel, bueno, lo han acusado de pederasta varias veces y era una imputación de un delito a una persona identificada, ¿no? O otra este, cuestión que decía cree que no tenemos memoria y hoy quiere que su hijo, que no es de aquí, sea gobernador. En este caso estaban hablando de eh, el entonces candidato a la gubernatura de Oaxaca, que era o que es hijo de otro gobernador, y entonces también eran hechos falsos al tratar de engañar a la ciudadanía, este, que, diciendo que un candidato a gobernador no tenía la calidad de mexicano. Entonces, se presenta la calumnia, o sea, se denuncia la calumnia, pero lo que nosotros tenemos que hacer como autoridades, recuérdenlo bien, este, es analizar esa, esa circunstancia, verificar que se, que se acrediten ciertos elementos y ya sea que estemos este, pronunciándonos sobre las medidas cautelares, bueno, pues ya verificar si son procedentes o no, o ir la, al fondo del asunto, pero también hacer el, el, el análisis, obviamente, de una manera mucho más exhaustiva, porque en las medidas cautelares hacemos solamente un, un análisis preliminar, ¿no? Y bajo la apariencia del buen derecho y con los elementos que se tengan en ese momento en concreto. En cambio, cuando ya se emite una sentencia de fondo, obviamente ya hay una investigación mucho más desarrollada, ya se tienen todos los elementos que se necesitan para resolver y entonces ya se puede emitir la sentencia correspondiente. O, por ejemplo, aquí hay otro, de la omisión de identificar al partido político emisor que esto se podría también tener como una irregularidad este, en, 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 al momento de estar utilizando las pautas. Acuérdense que los partidos políticos tienen que decirnos quién es la persona que ostenta la candidatura y el cargo para el que se postula. Este, la mención expresa de que la candidatura es, es postulada por una coalición o un partido político en concreto. Este, los elementos visuales y auditivos que racionalmente permitan y distinguir que se trata de una candidatura postulada en coalición o en partido político, la identificación clara del partido político responsable de la difusión del mensaje. Eso es lo que tendrían que cumplir los partidos políticos. Si no lo hacen, entonces este, puede haber una omisión que puede traer como consecuencia que se adopte una medida cautelar o bien que se imponga alguna este, sanción por alguna este, haberse cometido alguna este, irregularidad. O en los actos anticipados de pre-campaña o campaña, se tienen que identificar ciertos elementos, el personal, que la identificación del, del sujeto que se está supuestamente promocionando, el elemento subjetivo, tener la intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor de o en contra de una opción política, y el elemento temporal que se realice durante las etapas de pre-campaña o campaña para que entonces podamos hablar de que haya actos anticipados de pre-campaña o de campaña. Ahorita vamos a tener elementos mucho más concretos, pero hago esa explicación porque estas son las infracciones que más, o las irregularidades que más se denuncian y que sí me gustaría que las tuvieran este, muy, muy presentes. Otra irregularidad que se denuncia de manera recurrente es la propaganda personalizada. Ahí también ya sabemos que tenemos que analizar tres elementos, el personal, identificación también del sujeto, el elemento subjetivo, tener la intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor de una opción política, o el elemento temporal que se realicen antes de las etapas de pre-campaña o este, campaña. Y también ya hay criterios de la sala superior donde nos dice que no necesariamente se da esta propaganda personalizada cuando hay un, un proceso electoral, sino que se puede dar en cualquier momento, ¿no? Y hay ejemplos también de esa circunstancia. Otro, otra irregularidad que también se hace valer es la, es la supuesta indebida inclusión este, de menores de edad en, en los spots de radio y televisión o bien 
este, su presencia en eventos proselitistas. Y aquí acuérdense que lo que se exige es el hecho de consentimiento de quienes ejercen la patria potestad y también la opinión informada del menor de edad que está participando en el promocional de acuerdo a su edad y a su madurez. Y este es un tema muy importante que también lo quiero resaltar porque precisamente la sala regional especializada ha emitido criterios que son muy interesantes sobre este aspecto e inclusive también nos llevaron a emitir lineamientos para poder regular este, la aparición de menores en esto de radio y televisión y recientemente también este, la aparición de estos menores de edad en o, este, los actos proselitistas. Acuérdense cómo en las anteriores elecciones a la gubernatura de Puebla, este, el, uno de los, de los candidatos tenía como hizo varias veces este, actos proselitistas donde subían menores de edad para estar ahí presentes y entonces también este, se exigieron, exigió que tuvieran esta cuestión, el consentimiento de, los, de quienes ejercen la patria potestad y la opinión informada del menor y también este, lo que nos ha hecho reflexionar la sala regional especializada es que de preferencia cuando aparezcan los menores de edad en los promocionales de los partidos políticos o en los eventos proselitistas, pues sean para que ellos también expresen sus opiniones y cuáles son sus necesidades y no solamente para estar atrayendo la, la atención de la ciudadanía y estarlos este, causando pues estos sentimientos este, pues de ternura, de, de interés que, que nos causa a, los, a la mayoría de las personas cuando vemos un menor de edad en algún promocional. Este, porque pensamos que los están protegiendo, que son partidos políticos que están comprometidos con la sociedad. Entonces, es un tema que también ahí la sala regional especializada ha, ha desarrollado de una manera muy importante. Por, otro tema es, por ejemplo, el uso distinto de la pauta al que está destinado, y esto también luego los partidos políticos incurren en una serie de irregularidades, aunque ustedes no lo crean, porque este, muchas veces pautan un promocional de una candidatura que es a nivel federal, lo pautan en, en, en el proceso electoral local o viceversa, o también están este, difundiendo contenido relacionado con una elección distinta, o están pautando este, una pauta, una, un pautado distinto a la elección a la que compite el candidato este, denunciado. no este, Están diciendo que es un candidato, no sé, a una diputación federal, cuando realmente es, es un candidato a otro tipo de cargo de elección popular. Entonces, estas este, equivocaciones que luego cometen los partidos políticos, bueno, pues también son denunciadas a través del procedimiento especial sancionador. Y estamos hablando solamente de algunos temas. Ya sabemos también que las medidas cautelares, bueno, se emiten a la brevedad posible, que también este procedimiento especial sancionador se va este, tramitando y resolviendo también de una forma muy breve y pues casi casi es de uno a dos meses lo que, lo, lo que nos tardamos desde que se presenta una denuncia hasta que se resuelve el fondo ya por la sala regional especializada del tribunal electoral. Y, y bueno, aquí tengo otra vez los elementos que deben de acreditarse para ver lo, lo de las conductas y que les digo que nosotros, por ejemplo, cuando nos pronunciamos sobre, la, sobre las medidas cautelares, lo que hacemos es un estudio preliminar de, de, del asunto y también tenemos que seguir ciertas pautas, como por ejemplo, ver que se acrediten estos elementos en la propaganda personalizada, o en los actos anticipados de campaña, o en la, cuando están los menores de edad, este, yo les decía, en los estudios de radio y televisión o en los actos este, proselitistas. También hay otras irregularidades, que es el uso distinto a la pauta al destinado, que también se los expliqué. Y luego me voy a detener más en lo que es la calumnia. Porque también ustedes que se dedican a la materia electoral, tengo entendido que la mayoría son este, secretarios de estudio y cuenta de los tribunales electorales locales, o también hay gente de los soples, o también hay gente que es estudiosa de la materia electoral. A veces pensaríamos que los partidos políticos que siempre se están agrediendo entre ellos, pues van a ser más tolerantes al momento de tener algún tipo de crítica. Pero lo cierto es que la calumnia es algo que ellos están constantemente denunciando. Entonces, acuérdense que la calumnia es cuando se hace una imputación de un hecho o un delito que son falsos, 
y este, tenemos que verificar, obviamente, este, de que se trata de expresiones calumniosas y debe de existir un vínculo directo entre la expresión que se está realizando y el sujeto que, al que se está señalando. De forma tal de que, no, que sea evidente que se le está haciendo este, referencia a esta persona y que se le está este, injuriando. Ahora, también ten, tenemos que tener presente que cuando se trata de personas que tienen responsabilidades públicas o que se dedican a la política, que tienen una exposición ante la ciudadanía en general, entonces tienen que tener un, 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 un umbral más alto de, de tolerancia y tienen que ser más resistentes a las críticas, aunque esas críticas sean severas y sean este, pues muy, muy, muy duras, por llamarlas de, de alguna manera. Entonces, ahí también tenemos que verificar si se, hay un estándar de la real malicia o no, no. Y aquí les tengo algunas cuestiones de dónde sí se ha presentado la calumnia. Porque a mí también lo que me interesa mucho es de que sepamos cuáles son las faltas más denunciadas, pero también que conozcamos cuáles se han estado acreditando para que tengamos una referencia al momento de que, cuando nosotros este, tenemos que analizar algún asunto. Aquí está este asunto que se da en 2017 en contra de Delfina Gómez. Acuérdense que ella era candidata a la gubernatura en el Estado de México, postulada por, por Morena. Este, y entonces hay un promocional este, en la radio y la televisión que decía lo siguiente, decía, ella es Delfina Gómez y desperdició tres veces la oportunidad de hacer un cambio. Dice, no pudo, como directora de escuela, seis de cada diez de sus alumnos reprobaron la prueba en la ¿sí? Nosotros en el INE, cuando analizamos las medidas cautelares, las declaramos improcedentes, pero porque resolvimos con los elementos que teníamos en ese momento. Y entonces aquí, pues realmente pensamos que no había la imputación de un delito y que esto de que si esta información que se estaba aquí dando era verdad o no, pues no teníamos todavía el tiempo suficiente para, este, para investigar. Pero ya que se, que se analiza el fondo del asunto, resulta que este hecho de que seis de cada diez de sus alumnos habían reprobado la prueba de enlace no era cierto. Esto fue desvirtuado por la SEP. Entonces, ahí ya empieza a configurarse la calumnia. Luego, otra expresión, dice, tampoco pudo como alcaldesa. Dejó a Texcoco como el primer lugar en secuestros del Estado. Y esto también fue desvirtuado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿sí? Y luego hay otra expresión que dice, me, este menos pudo como diputada. La iniciativa más importante que presentó fue conmemorar el Día del Amaranto. Este, y para resolver los problemas del Estado de México se necesita alguien que sí pueda y del final no puede. Bueno, estas dos expresiones que yo les digo, en relación con que reprobaron sus alumnos la prueba enlace y que dejó a Texcoco como el primer lugar de, de secuestros en el Estado de México, pues fue desvirtuado por las autoridades correspondientes. Entonces ahí sí se configuró la, cal, la calumnia porque es, le estaban imputando pues, son hechos falsos, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, aquí tengo un ejemplo de lo que no se acredita como calumnia. Aquí vean cómo están diciendo que el JJ, el indio, la Barbie y la mano con ojos son solo algunos de los narcotraficantes que operaban desde Huizquilucan mientras Alfredo del Mazo fue presidente municipal. Dice, y ahora dice que va a arreglar la inseguridad del Estado de México. Es una burla. Los mexiquenses no podemos esperar más. El PRI se tiene que ir. Es urgente recuperar la seguridad y la tranquilidad que se necesita para poder generar un millón de empleos bien pagados y cerca de ti. Llegó el momento, solo el PAN puede sacar al PRI. Entonces, esto es un, un, un spot con un contenido pues, de una crítica muy fuerte al que entonces era candidato a la, a la gubernatura del Estado de México por el PRI. Estaba haciendo referencia, obviamente, a ciertas personas que son narcotraficantes, pero no decía que él era el narcotraficante, ¿no? Y nada más decía que, bueno, que ellos operaban ahí mientras él era presidente municipal. Pero realmente la imputación de un delito, este, pues no, 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 se, este, no se detectó. Entonces aquí se declaró la inexistencia de la infracción. Entonces, ¿por qué? Porque fue un posicionamiento del PAN, una crítica muy severa, pero realmente no incurrió en una este, calumnia. Entonces, aquí lo que les quiero dejar muy claro es que 
siempre hay que hacer el análisis del caso concreto, del asunto en específico, y que sí tenemos nosotros que ser muy cuidadosos al momento de hacer ese estudio, porque tenemos que siempre estar verificando si hay la imputación de un hecho falso o un delito falso, y de ahí en adelante, bueno, pues, tomar la decisión que corresponda, ¿no? Este, aquí es el, el, el ejemplo que yo ya les había dicho en relación con Néstor Salgado. Aquí sí se de, 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 determinó que había calumnia, porque, este, porque precisamente le estaban diciendo que era una secuestradora, ¿no? Entonces, bueno, pues no se, no se logró este, acreditar que esta persona hubiese sido condenada este, por ese delito de secuestro. Que esta imputación es una cosa, y eso hay que también tenerlo muy presente. Una cosa es de lo que se, nos, se puede acusar a alguna persona y otra muy distinta de que esa circunstancia quede acreditada y que ya se haya sido condenada por un, de, un delito, ¿no? Y aquí también hay otra, este, otro promocional que era en contra, este, bueno, que también este, hablaba de la misma persona, ¿no? Y bueno, y también de cosas, este, por ejemplo, que, que aquí es, es otro asunto de pero que no se acredita la, la, la calumnia, aunque también hay imputaciones que son pues bastante este, severas pero que no llegan a, a acreditar este, una, una propaganda este, calumniosa. Y aquí hay otros, otros ejemplos. Entonces, aquí lo que me encantaría es que ustedes tengan muy claro de, de pues, lo interesante que es analizar este tema, pero que sí tenemos que ir caso por caso para poder ver si hay o no la imputación de un delito o de un hecho este, falso. Ahorita lo que estamos aquí viendo en la pantalla es un video que se llama El cielo y el infierno de AMLO, publicado en YouTube, y ahí decía que este, una persona era tapadera de fraudes, que otra persona era un, un, fraca, un fracaso empresarial, que otra persona era 43 veces delincuente, y que otra persona estaba llena de escándalos, que otros eran fraudulentos. Pero realmente no había la imputación de un, este, una, una calumnia, ¿no? Entonces, estos son algunos temas. Obviamente, podemos encontrar en las sentencias de la Sala Regional Especializada, pues, una infinidad de asuntos. Y, y esto también es muy interesante, que la gente que trabaja, por ejemplo, en los soples, en los tribunales electorales locales, tengamos muy, muy, muy claro estos, estos temas, pues, para que cuando tengan un asunto similar, pues, puedan ir adoptando ya un criterio en específico. Luego, el otro tema relevante es el interés superior de la niñez. Ya dijimos que este, se están utilizando la aparición de menores de edad en los estudios de radio y televisión, también en la, en, este, en la, cuando se llevan a cabo actos proselitistas, y este es obviamente, bueno, pues para causar un impacto en el electorado, este, partiendo de la base de que van a, a causar una buena imagen, dando la impresión de que son este, partidos que están comprometidos con la sociedad, que les interesan los niños, que les interesa que estén bien. Pero ya sabemos que muchas veces, bueno, solamente es este, estarlos, pues de alguna manera utilizándolos, y yo me hago cargo de lo que estoy diciendo, porque a mí en lo personal no me agrada mucho la idea de que se permita la aparición de menores de edad en estos estudios de radio y televisión o en actos proselitistas, pero finalmente, bueno, hay toda una regulación que está velando por el interés superior de la niñez. Este, ya hubo varias denuncias este, y a partir de esas denuncias fue que se fueron realizando o, o adoptando ciertos este, criterios, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un asunto, el primer asunto fue un, un, una queja que se presenta por un padre de familia, donde él dice, o nos hace notar, que en un spot del PRD aparece la imagen de su hija sin su consentimiento, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues empiezan a hacer una serie de criterios y de lineamientos pues, para precisamente proteger a los menores, porque qué peligroso es que aparezca la imagen de una persona, y sobre todo de un menor de edad, en una esposa de radio y televisión, este, sin, sin el consentimiento de los padres y sin estar informado el menor de edad que está ahí involucrado. Este, entonces, bueno, esto ya se ha estado este, regulando, pero ¿qué es lo que sucede en la realidad? Que los partidos de manera recurrente están utilizando a los menores de edad en sus spots, ya sea para tratar de llamar favorablemente la atención a esas fuerzas políticas, hacia, hacia esas fuerzas políticas, o bien también para tratar 
pues de alguna manera causar una imagen negativa en relación con sus contendientes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, analizamos un, un, este, video, un spot de que en relación con este, un microbús en el Estado de México donde hay un asalto, ¿no? Entonces ahí había, estaban involucrados varios este, menores de edad. Se, no sé, este, bueno... No, 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 se, no se declararon procedentes las medidas cautelares porque se, se pensó que era propaganda genérica y que sí se cumplió con la documentación en relación con la autorización para que eh, aparecieran los menores de edad. Pero ya en el fondo, la sala regional especializada este, llegó a la, a la conclusión de que sí existía el uso indebido de la pauta debido al contenido de violencia y que no se cumplió con la documentación completa de los menores que estaban apareciendo en ese, en ese promocional. Entonces, bueno, este también hay otro asunto que fue también muy este, polémico, el, el spot denominado Cristalazo, ustedes este, no sé si lo, lo, lo pudieron ver, pero aquí igual iba una, una mujer este, manejando en su coche en la calle con su hija, la hija le está enseñando que un dibujo cuando hay un asalto, ¿no? Y entonces, este, pues las amenazan con una pistola y casi, casi este, pierde la vida de la mamá. Digo, casi, porque le, nada más la están este, apuntando con la pistola. Ahí se, sí, sí se este, consideraron las medidas este, cautelares y este, en el fondo también se declaró la existencia de la infracción y se, y se amonestó al partido político porque obviamente se estaba aunque se tuvieran los, los permisos de, de los padres y de, este, para que la menor apareciera en el promocional y también el consentimiento del menor, lo cierto es que estaba apareciendo en condiciones de violencia, ¿no? Y entonces eso era lo que se tenía que velar. De, se le ordena al partido político que, que, que bueno, que, que se baje ese spot de la red y la televisión y luego el, el, lo que hace el partido político es presentar el mismo spot, pero ahora sin la imagen de la niña, pero sí con su voz, y entonces también pues hay una, hay una sanción y se vuelven, bueno, primero se, se, se vuelven a, a conceder las medidas cautelares y en el fondo también hay, hay una sanción. Creo que ya aquí la, me fui muy adelante. Y así les puedo estar mostrando cada uno de los, de, de los casos que se están este, dando y, este, y que obviamente, bueno, pues tenemos que reflexionar sobre este, la posibilidad, o sea, que el beneficio que, que de verdad puede tener que un spot, en un spot aparezca un niño. Yo de todos los asuntos que he estado este, revisando, este, realmente solamente hay un spot que sí me pareció que era adecuado, donde aparecía un niño, que era un niño este, este, con, con discapacidad, y que él estaba hablando de las necesidades que tienen este, esta, estos menores de edad con discapacidad, y creo que ahí, pues, sí era un, o sea, una, una cuestión que ameritaba la aparición de ese menor, porque estaba hablando de las cuestiones que le aquejaban y pidiendo que se solucionara, ¿no? Y no solamente se estaba utilizando la imagen de los niños para causar, les digo, este efecto este, de vínculo con la, la, la ciudadanía y pensar que, esas personas, que estos partidos políticos son una buena opción. Luego, otro tema que también siempre nos hacen valer es el uso indebido de la pauta, ¿no? Y, y esto, el uso indebido de la pauta, pues es como un cajón desastre porque ahí cabe todo, ¿no? Entonces, desde la falta de identificación del emisor de un spot hasta cualquier otra circunstancia, y acuérdense que ya les comentaba desde un principio, en los spots tenemos que tener quién le emite, quién es el partido político, algo que lo identifique, Además también, o sea, ella se está exigiendo que también tengan los subtítulos, este, entre otras este, cuestiones. Entonces también hacen valer este, el uso indebido de, de, de la pauta y bueno, pues este, se otorgan las medidas cautelares cuando, cuando no hay la identificación del emisor de ese spot, porque es algo que nos está requiriendo la propia este, legislación. Este, el uso distinto de la pauta al destinado, ¿no? Este, que también ahí es otra irregularidad que se, que se, que se hace valer. Este, por ejemplo, en este caso que estamos viendo en la pantalla, 
había un spot que decía que soy Clemente Castañeda y tengo una idea muy clara. Quiero defender a, a Jalisco en el Senado, que los senadores de los partidos de siempre han, tra que es, han, han traicionado. Estoy convencido que hacer política es poner todo tu conocimiento y tus mejores ideas al servicio de la gente. Quiero ser senador para ayudar a Enrique Alfaro. ¿no? Entonces, bueno, aquí este, se declaró procedente la medida cautelar ya que no se puede difundir promocionales con contenido relacionado con un proceso electoral distinto al que le corresponde la pauta asignada. ¿no? Entonces, aquí para evitar que se sobreexponga a alguno de los candidatos. Entonces, aquí era un candidato al Senado, pero estaba hablando en, 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 en su promocional de Enrique Alfaro, que, este, que es gobernador. ¿no? Y así te este, uso, aquí también hay otros este, ejemplos, ¿no? Este... Bueno, ahí además está mal escrito. Aquí hay otro tema que dice sobre exposición de precandidatura. Y este también es un tema que les quiero este, platicar. ¿Por qué? Porque lo que empezaron a hacer los partidos políticos fue buscar la manera de sobreexponer a determinadas personas que, que llegaran a, a ocupar la candidatura o bien cuando ya eran candidatos, eh, bueno, a ocupar la, la candidatura más bien, perdón. Y en este caso era de precandidatos. Entonces, imagínense, un partido político supuestamente tenía varios precandidatos y esto lo hacían con el afán de que pudieran tener acceso a los espacios de radio y televisión bajo el argumento de que estaban llevando a cabo un proceso electoral interno para la selección de las candidaturas y entonces había personas a las que estaban este, promocionando de manera muy este, importante y en cambio a los demás precandidatos ni siquiera aparecían en un spot, ¿no? Eso lo hizo, lo hicieron varios partidos políticos, el PAN, Morena, lo hicieron en varias este, entidades federativas, este, pues para tratar de promocionar a uno, a, un, a, uno, a una sola persona que estaba este, luchando por la, este, por la precandidatura, ¿no? Entonces, este, inclusive las propias personas que también estaban siendo este, precandidatos en esos procesos este, internos de selección, ellos decían, es que yo renuncio a, a, a los espacios que me, que me corresponden en radio y televisión, lo que era totalmente este, inverosímil, o sea, no era creíble que una persona renunciara a salir en radio y televisión para promocionar su precandidatura, ¿no? Y que decían que mejor pasaran este spots genéricos de su partido político, ¿no? De aquí tenemos varios ejemplos, ya fueran este, del partido este, Acción Nacional, de Morena. Y les digo, todo eso lo hacían con el afán de poder estar promocionando a un, a los, a un precandidato en específico, pero bajo el argumento de que tenían un proceso de selección interna donde había varias personas contendientes, ¿no? Este... Entonces, este, a pesar de que ya teníamos una jurisprudencia de que decía que el precandidato único puede interactuar con la militancia de su partido político siempre y cuando no incurra en actos anticipados de precampaña o de campaña. Entonces, y también de que ya teníamos varias sentencias en ese, en ese sentido. Entonces, ¿qué pasó ya en el 2018? Nosotros ya viendo que todo esto de, de, de decir de que era un proceso de selección interno de, de un partido político que eran varias personas las interesadas en participar y que realmente solamente se estuviera promocionando a una de esas personas, por ejemplo, en el Estado de México, pues era a Delfina, que era precandidata y eh, es por Morena, y en el, en el caso del PAN, pues era a esta Josefina Vázquez Mota, ¿no? Cuando además había otros, otros precandidatos, que si les pregunto a ustedes sus nombres, obviamente ni siquiera se acuerdan, porque nunca se promocionaron, ¿no? Entonces, nosotros ya tom tomando en cuenta esta circunstancia, ya cuando en el 2018 aparece un precandidato único en un spot de radio, de, de radio y televisión de un partido político, este, y se impugna, bueno, se, se, se impugna esta circunstancia, bueno, se denuncia esa circunstancia, nosotros declaramos improcedente las medidas cautelares, y luego ya la sala regional especializada declara inexistente la infracción atribuida al partido político, porque entonces lo, el criterio que se adoptó fue de que los precandidatos únicos sí podían aparecer en los spots de radio y televisión mientras no estuvieran haciendo actos anticipados 
de campaña electoral, que es básicamente pedir el voto a la ciudadanía para las elecciones constitucionales. Y la verdad es que tal vez este criterio pueda ser pues muy cuestionable, pero preferimos eh, este, dejar las cosas muy claras para que entonces no estuvieran haciendo todo este tipo de circunstancias de inventar un proceso electoral interno, tener a varias personas supuestamente participando cuando realmente era a una sola la persona a la que estaban este, apoyando internamente a los partidos políticos, ¿no? Otro tema también muy importante y que se denuncia a través de los PES, bueno, es la aparición de dirigentes partidistas en los promocionales. Y esto también fue una este, situación recurrente que se, se hizo por la mayor parte de los dirigentes partidistas, pero con algunas circunstancias. Muchos de estos dirigentes partidistas, cuando salían en los spots de radio y televisión, lo cual se determinó que estaba permitido, y lo que yo también este, coincido, el único problema es que dos de esos dirigentes partidistas, inmediatamente después, también ya fueron este, pues, candidatos de sus partidos políticos a la presidencia de la República. ¿no? Estoy hablando de Andrés Manuel López Obrador y este, de... Este, Ahorita no me acuerdo bien de, la, de Ricardo Anaya, este, del Partido de Acción Nacional. Entonces, ¿qué pasó con esta circunstancia? Que también, desde mi punto de vista, y lo aclaro perfectamente, sí pudo haber también existido una sobreexposición de estas personas, porque ya venían con una serie de spots años anteriores, y después de eso, dejan el cargo partidista, y al día siguiente ya son precandidatos, de sus partidos políticos a la presidencia de la República, lo que les daba el derecho a seguir apareciendo en el post de radio y televisión, pero ya con esta, este carácter, y ya después fueron ya los candidatos de estos partidos a la, a la presidencia de la República. Entonces, esto también creo que es un tema que ojalá que después podamos seguir este, analizando, tanto desde el INE como de, desde el Tribunal Electoral, porque acuérdense que inclusive en el INE emitimos un acuerdo de, donde decíamos que precisamente... Estaba bien que salieran, eh, aparecían los dirigentes partidistas en los promocionales, dando las posiciones de su partido político o defendiendo ciertos temas, pero que lo que sí no se podía este, aceptar es que después ellos ya fueran los precandidatos a un cargo de elección popular, porque entonces se podría pensar que entonces hab había existido una sobreexposición de estas personas, ¿no? Pero bueno, ese eh, acuerdo nosotros lo emitimos, se impugnó, obviamente, por todos los partidos políticos, ¿no? Pero, la, y la Sala Superior lo revocó, porque nos dijo que nos excedimos en nuestras facultades, y creo que sí, tal vez nos excedimos, pero estábamos buscando proteger un, un bien jurídico que era precisamente una contienda, eh, eh, o sea, una, una participación este, igualitaria en la contienda electoral. Otro tema también que siempre estamos viendo en los PES este, es la aparición de mensajes en las redes sociales. Aquí, ¿cuál es la línea que nosotros estamos teniendo desde el INE y también en la sala regional especializada y en la sala superior? Es que las redes sociales implican la máxima libertad siempre y cuando no se incurra en algún tipo de irregularidad, que casi siempre son o cuestiones de calumnia o cuestiones que no están protegiendo el interés superior de la niñez o algún otro tipo de, de circunstancia, pero estas son las más representativas. Entonces, aquí en la, cuando se trata de redes sociales, también tenemos que hacer dos, como, como una, una diferenciación en, en dos bloques. Yo diría, cuando tu persona tienes interés de acceder a una determinada información y tú tienes una computadora o un dispositivo, este, un, una conexión a internet y entras a, esa, a, a, a obtener esa información. Como podrá inclusive ser este seminario, ¿no? esta, 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 esta clase que estamos, o esta práctica que estamos dando el día de hoy. La gente tuvo que acceder porque fue su voluntad, su interés acceder a esta, a esta plática en este seminario del día de hoy, de faltas más denunciadas. Esa es una cuestión, cuando la gente accede a buscándole esa información porque tiene un interés, ¿no? Pero también hay otra, otro tipo de este, información que se da. Cuando uno está en internet 
o en cualquier tipo de plataforma o de red social y de repente llega un anuncio que tú no estabas, de una información que tú no estabas buscando. Entonces, ¿por qué hago esta diferenciación? Porque cuando tú accedes de manera voluntaria a cierta información, bueno, pues tú la estás buscando y entonces ahí el estudio que se hace de, de esa información que se está consultando es con, cierto, con cierta visión. Pero otra muy distinta es cuando tú estás buscando otra información muy, de, muy diversa y lo que te está llegando como, como mensajes pagados es cierta información de un partido político, de un candidato, ya sea a favor o en contra de una opción este, política. Entonces, eso también hay que tenerlo muy claro. So, siguen siendo espacios este, de plena libertad las redes sociales y solamente hay unas ciertas limitantes y tenemos que ver si se trata de propaganda pagada o no y, que, y cuál es el contenido de la misma. Ahora, ¿por qué cada vez tenemos más denuncias en de, de estas cuestiones de redes sociales? Porque los políticos utilizan las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y todas las demás redes sociales que seguramente yo ni conozco, ahí van colgando su propia este, información, que hacen algún tipo de evento y lo cuelgan, que hacen, algún, dan un discurso y lo ponen ahí, ¿no? Y eso está muy bien y va fluyendo la información y qué bueno, porque también la gente puede opinar acerca de lo que ellos hacen, ¿no? Y lo que se busca también es que haya una retroalimentación. Pero el único problema que también es que nosotros como autoridades, cuando hay una denuncia, pues sí tenemos que estar analizando ese mensaje. Y también algo muy importante es que todo lo que se sube a las redes sociales, además de que puede ser motivo de una denuncia si es que se está incurriendo en alguna irregularidad, todo eso además es fiscalizable ¿eh? por el INE. Y eso también se los quiero, quiero aclarar porque luego la gente y los partidos quieren estar promocionando toda su información, lo que me parece muy bien, pero luego nosotros desde el INE decimos, mira, ahí está determinado candidato de, de, de cierto partido político, ahí tiene 20 sillas, tiene agua, tiene una pantalla, tiene una, una bocina, y todo eso, si no nos lo reportan en sus informes, nosotros sí lo podemos acreditar que que lo utilizaron y que se tiene que, este, pues obviamente, poner una cantidad de dinero que seguramente es la que ellos gastaron y en caso de que no la hayan ellos este, reportado, entonces nosotros sí lo sancionamos. Entonces, eso también es una cuestión ahí a, que les quería este, puntualizar. También este, hay varias jurisprudencias en relación con Internet y las redes sociales. Este, les digo, es plena libertad, pero de todos modos sí hay un régimen de responsabilidad eh, que tiene que ser adecuado a, a, a dichos medios. Y nosotros en la, eh, cuando emitimos una medida cautelar en relación con cierta información que está en alguna red social, pues lo que hacemos es notificarle, por ejemplo, a Facebook, a, a Twitter o a Google, o a cualquier med, a, 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 este, red social o internet, para que bajen esa información. Y también aquí aprovecho para decirles que cuando ustedes también tengan conocimiento de algún tipo de información que puede ser constitutiva de alguna irregularidad, pues también la pueden denunciar a, a través de la propia red social, además de la denuncia que se puede hacer este, de manera formal ante el INE, este, o ante los OFLES para que se pueda ver ese tema. Otro tema también muy interesante es el, el uso indebido de, de, de la pauta, ¿no? Que ya te, les decía que también este, siempre se está este, haciendo denuncias en relación con este, este tema. Este, entonces, lo que hacen los partidos políticos es estar denunciando cada vez que un part otro partido está este, difundiendo un spot de radio y de, y de televisión. Este, que lo que quiero llegar, antes, y antes de que se me vaya a empezar a terminar el, el tiempo, es a, a lo que tiene que ver también, por ejemplo, con cápsulas de radio. En 2018 también hubo varias cápsulas de radio que se estuvieron este, difundiendo en un, en, en un medio, y supuestamente eran unas entrevistas a Ricardo Anaya, pero realmente las pasaban con cierta periodicidad, y, que ya dejaron de ser simplemente entrevistas y ya era una promoción este, este, de, este, de, esta, de, esta, de esta persona, ¿no? Era, y, y eso también fue motivo de sanción. Este, también, mmm, 
la, algo muy importante es cuando se está utilizando la imagen o las voces de personajes públicos. Por ejemplo, en, este, en la pantalla tenemos un, 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 un ejemplo de un spot donde aparecía la voz de Ciro Gómez Leiva, también este, la inserción de una nota este, en voz de Denise Merkel. Y ahí también, obviamente, se pueden utilizar toda en, lo, en los spots de radio y televisión y en la propaganda de los partidos políticos, toda aquella información que se haya generado, ¿sí? Pero, a, ojo, tiene que ser información que de verdad se haya dado, y esto también porque lo digo, porque más adelante también tenemos algunos ejemplos de cómo algunos partidos políticos, sabiendo que el criterio del INE y del tribunal es de que sí pueden los partidos políticos retomar noticias que se hayan este, difundido. Entonces, lo que hicieron algunos partidos políticos fue inventar sus propias noticias, que eran, este, obviamente, este, para tratar de afectar a algún, algún, algún otro candidato o partido político, ¿no? Entonces, este, ahorita les sigo explicando esos temas. En este caso concreto, lo, lo que se sancionó fue que si hubiese utilizado un spot, o sea, del Partido de Acción Nacional, para hacer una, una defensa de una persona en específico. Entonces, aquí sí se, sí se acreditó que se había utilizado este, la pauta de manera indebida. Pero bueno, les decía que hay otros ejemplos que están más adelante, donde las personas, los propios partidos políticos inventan sus noticias y eso los insertan en los spots de radio y de televisión para hacer creer que esas noticias fueron verdaderas y hacer una afectación. Ahorita también lo que tenemos aquí como tema es la violencia contra las mujeres. Y este tema es sumamente importante porque ustedes recordarán que apenas el 13 de abril de este año ya se publicó en el diario oficial de la federación los, las reformas que tienen que ver con la violencia política contra las mujeres por razón de género. Ya hay una definición de cuál es, este, en qué consiste esta, esta, esta circunstancia. Ya hay una serie de, de pues, a, acción, bueno, de actitudes, de, de circunstancias que se pueden dar y que pueden acreditar esta violencia contra las mujeres. También ya este, se, ahora sí que se facultó al INE para que nosotros podamos este, pronunciarnos sobre las denuncias de violencia contra las mujeres para, eh, en relación con las medidas cautelares, lo que ya habíamos estado haciendo, pero ahora ya tenemos una legislación que nos ayuda, que nos ampara. Nosotros lo habíamos estado haciendo, este, tomando en cuenta todos los documentos a nivel internacional, los tratados firmados por México, el artículo primero de la Constitución, el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, pero ahora ya tenemos una ley y esa es la muy buena noticia. Y ya en el fondo, la sala regional especializada pues ya resolverá este tipo este, de asuntos. ¿Y qué es lo que tenemos que ver aquí? Que hay una violencia este, política por razones de género en contra de las mujeres, cuando se dirige a una mujer por el hecho de ser mujer, ¿sí? que, la, que se le afecta desproporcionadamente, si tiene un impacto diferenciado entre hombres y mujeres, se obstaculiza o anula su reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos y se ocurre en el marco del ejercicio de un derecho político electoral o bien en el ejercicio de un cargo público. Y este es sumamente importante, y así también quedó la reforma, de que no solamente se protege a las mujeres cuando son precandidatas, candidatas, sino también cuando acceden a, a los cargos de elección popular, que es ahí también donde tenemos casos de mucha violencia contra las mujeres. O sea, las mujeres sufren violencia desde que están participando al interior de sus partidos políticos buscando una candidatura, y hay estudios también que nos dicen que es en los partidos políticos donde más son violentadas, pero también son violentadas cuando logran la candidatura y son registradas ante las autoridades electorales correspondientes. Porque entonces en las campañas electorales también sufren violencia, ya sea en los espacios de radio y televisión, en la propaganda electoral o de, algún otro, o de alguna otra manera. Pero cuando yo, y, y luego si logran llegar a, la, a, la, a acceder al cargo de elección popular, también son violentadas porque no las dejan asumir el cargo. Si las dejan asumir el cargo, entonces también las violentan porque no las dejan desempeñarlo en, unas, en condiciones normales. Entonces, tenemos que estar muy atentas a las autoridades electorales, tanto los OPLE, los tribunales electorales, 
el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para ir erradicando esta circunstancia, porque qué bueno que ya tenemos la ley, qué bueno que ya tenemos una definición, ya, te, ya tenemos este, que también que, se, que es una falta de índole administrativa, ya tenemos... En la, en la legislación este, de los delitos electorales también, ya que es, es un delito y se puede sancionar. Pero todo eso lo tenemos este, que llevar a cabo las autoridades para, a, o sea, a través de denuncias y de la investigación de estos hechos, pero también tenemos que ir haciendo un cambio cultural, ¿sí? Porque esto se, se presenta todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad machista, este patriarcal, donde los hombres, algunos de ellos piensan que estos espacios que están ocupando las mujeres como candidatas o como ya este, funcionarias ya electas a los cargos de elección popular, son espacios que a ellos se les quita. ¿no? Entonces hay que hacer todo este cambio este, cultural. Entonces, bueno, aquí también tenemos este, varios ejemplos. Por ejemplo, este, este spot que es el de las vecinas, donde se utiliza un problema muy grave que es la violencia doméstica, que obviamente hay que erradicarlo, pero en vez de buscar una solución, lo que se utilizó fue este problema para golpear a una fuerza política. Y ahí, bueno, sí se este, concedieron las medidas cautelares y también se sancionó ya al momento de ver el fondo del asunto. Tenemos este spot también de la planadora, donde también era un spot muy angustiante, este, que, que había pautado el PT, pero ahí también las cautelares fueron más bien improcedentes y también este, la sala regional especializada al momento de ver el fondo del asunto llega a la conclusión de que se refuer que refuerza estereotipos de género este, y porque inserta bueno, un riesgo de, bueno, de violencia físico grave y revictimiza a las mujeres, pero ya la Sala Superior revocó esa determinación porque no admitió una expresión de violencia en razón de género. Pero la verdad es que si ustedes recuerdan, recuerdan ese spot, era muy angustiante porque era una mujer que estaba amarrada de las manos, de las piernas, este, no podía hablar porque tenía algo en la, en, la, en la boca, y entonces venía una planadora y casi cuando ya estaba a punto de aplastarla, entonces la mujer se liberaba de esas ataduras, y ya, este, según esto, según la visión del partido político, se veía como victoriosa, pero realmente era un spot, pues, bastante polémico, y que yo creo que la verdad, este, pudiera haber sido, o sea, como lo decía la sala regional especializada, que estaba reforzando estereotipos de género y revictimizando a las mujeres, pero vean también cómo utilizan a las mujeres también para causar controversia, ¿no? Porque esto no se lo hacen a los hombres, se lo hacen a las mujeres. Luego también teníamos este, también expresiones publicadas en redes sociales donde hay también pseudo periodistas que con un afán supuestamente informativo de repente empiezan a decir una serie de cosas en relación con mujeres y ya saben, ¿no? Metiéndose con su vida personal, con su vida sexual, tachándolas de cualquier tipo de cosas, hasta, en este caso hasta de prostituta. Este, y diciendo que andaba con miles de hombres, y era con el simple hecho de tratar de desprestigiar a una mujer que estaba contendiendo por un cargo de elección popular, y que bueno, nosotros este, sí concedimos las medidas cautelares, y en el fondo del asunto también se este, castigó este tipo de circunstancias. Y yo obviamente, este, bueno, pues a estas personas que están acostumbrados a hacer este tipo de expresiones, pues les cuesta mucho trabajo también aceptar las determinaciones de la autoridad electoral. Y si no mal recuerdo, también se estuvo este, pues batallando mucho para que la persona bajara toda la información de sus redes sociales. ¿no? Otro también spot polémico en relación con violencia política en razón de género fue el llamado Chocolate, donde era un spot en contra de Marta Erika, que era la entonces candidata a la gobernatura de Puebla, y donde también se le decía pues, que ella no sabía hacer absolutamente nada de política y que la pusieron ahí como candidata para que su esposo se pudiera reelegir. ¿no? También otro spot llamado Espejito, también donde era violencia política en razón de género, y también era un, este, utilizar un cuento, el cuento de Blancanieves, para poner a Marta Erika como también una persona que solamente estaba haciendo lo que su marido quería, y en este caso era para el afán de, con el afán de reelegirse, ¿no? 
Esto es después de espejito y el de chocolate, no, no, seguramente ustedes no lo vieron en la radio y la televisión, porque nosotros, al momento de que nos denuncian esta circunstancia de violencia política por razón de género, le otorgamos las medidas cautelares, estos spots todavía no estaban al aire, o sea, todavía no estaban difundiéndose en la radio y la televisión, pero sí estaban ya en el, en el portal de pautas del INE, y entonces cualquier interesado podía entrar para ver esta información. Y acuérdense que hay un, un criterio también de la Sala Superior que nos dice que desde que están los spots, este, ahora sí que visibles en la, en la, en la página este, o en el portal del INE, desde ese momento también se pueden denunciar y se pueden solicitar medidas cautelares. Y si son procedentes, bueno, pues la Comisión de Quejas y Denuncias las puede este, conceder. Pero les decía que en este también es por el espejito, la utilización de un cuento de niños, ¿no? Un cuento de hadas, supuestamente, este, cómo lo, lo utilizan para tratar de desprestigiar a una mujer y, y también partiendo de la base de que los cuentos son una manera de comunicar de, de una forma muy efectiva, precisamente por la penetración que tienen en la propia este, sociedad. Luego, aquí, bueno, este... También hubo un, unos spots de unos menores representando a, las, a varias candidaturas a la presidencia. Este fue también un spot pues, bastante este, polémico. Nosotros no concedimos las medidas cautelares, este, pero sí finalmente en el fondo, bueno, se declara la inexistencia de la infracción y después ya se revoca esa, esa determinación por la sala superior y se llega a la conclusión de que sí hay una este, infracción. Y ya acuérdense que era el spot donde cada niño representaba a uno de los candidatos a la, a la presidencia de la República y también había una niña que representaba a Margarita y este, iban pues planteando al, algunas este, circunstancias, ¿no? Y bueno, entonces esto finalmente también fue este, sancionado. Este, usos ah, también otra cosa. O sea, ha, ha, ha estilado mucho que para tratar de también desprestigiar algún partido político se utiliza su emblema en cierta propaganda, este, en este caso, por ejemplo, estaban este, ofreciendo alguna serie de, de beneficios y eso también confunde a la propia ciudadanía. Mensajes en Twitter de los famosos, lo recordarán en el 2015, cuando el propio día de la jornada electoral, varios famosos empiezan a, a, hacer, a, a tuitear a favor del Partido Verde Ecologista de México y finalmente se sanciona el Partido Verde, no hacia los famosos, porque supuestamente eran... Este, la emisión de mensajes en el ámbito de su libertad de expresión, que también hay, habríamos que ver ese tipo de, de, de conclusiones, porque finalmente yo creo que no lo hicieron de manera espontánea, sino que había ahí algún cierto interés, aunque obviamente eso no se pudo comprobar. Pero recuerdo que tuvimos que sesionar el propio día de la jornada electoral para conceder las medidas cautelares y ordenarle a Twitter que bajara esos mensajes. Este... Y lo, lo, lo que les decía yo también de los hechos noticiosos retomados en Spot, que eso es válido, pero luego ya es, algunos partidos políticos han estado generando no, supuestas noticias que obviamente son falsas, ¿no? Por ejemplo, aquí había una cuestión que decía déficit de médicos, que creo que se tenía que ver con Puebla, y se utilizaba el logotipo del, del periódico Reforma y realmente esta noticia nunca existió, ¿sí? Aquí también otra primera plana de síntesis de un periódico de Puebla, donde decía, primer lugar, en muerte este, infantil. También sí existe el periódico, pero esa noticia que se hablaba ahí nunca existió. Entonces, yo sí soy de la idea de que efectivamente se pueden retomar hechos noticiosos que se hayan dado a conocer y los puede retomar en los spots de radio y televisión y puedes utilizar fragmentos de cuando se estaba dando la noticia pero lo que no pueden hacer los partidos políticos ni nadie es inventar sus propias noticias y hacerlas como que fueron difundidas por algún medio de comunicación. Entonces, bueno, y eso les ha pasado a varios este, comunicólogos como Carmen Aristegui, Joaquín López Dóriga, Denis Merkel, Ciro López Leiva, entre otros, pues, este, otras personas. Y también aquí la regla es de que sí se pueden utilizar las imágenes, las noticias, pero que no las saques del contexto. Acuérdense cómo también había, este, no, sé, no me acuerdo si era en el 2015, un spot del PRD donde salía Joaquín López Doriga, 
pero sacaba la imagen de Joaquín López Dóriga cuando el, el PRD decía, estaba diciendo que eran corruptos los gobiernos del PRI, y entonces cuando decía corrupto sacaba a, a esta persona. Entonces ahí se concedió las medidas cautelares y, y creo que después también hubo algún tipo de, de sanción. Luego, este, yo lo que decíamos que también en relación con la calumnia, bueno, los funcionarios públicos tienen que tener un mayor este, grado de tolerancia. Este, y también algo que, que tenemos que siempre estar viendo las autoridades electorales es en qué punto ya se vuelve una cuestión calumniosa, en qué punto estamos hablando de la libertad de expresión o el derecho a la información, ¿no? que, que son como los tres grandes rubros que tenemos que tener presentes todo el tiempo, porque sí, obviamente hay la libertad de expresión y eso hay que protegerla al máximo, al, hay el derecho a la información que también hay que protegerlo al máximo, pero también cuidar que no se cause un, o sea, calumnia a, este, a determinada persona cuando le estás imputando un hecho o un delito que es falso, ¿no? Este, y ahí, ahí están este tesis y todo. Lo que les decía de la, de la publicidad pagada, la publicidad en redes sociales, la diferencia entre una y otra, y esta cuestión de la voluntad de acceder a una determinada información, este, que obviamente, pues, si tú accedes a una información es por tu propia este, libertad y decisión, y ahí tenemos un, un, una mirada diferente que cuando se trata de publicidad pagada en redes sociales, ¿no? Este, y, y los ejemplos también, este, bueno, pues son este, muchísimos. También, este, la, también se ha utilizado las propias redes sociales, les decía, para causar este, violencia política en contra este, de las mujeres. Le vimos el caso de Magali Fregoso Ortiz, que la tachaban de toda una serie de circunstancias. Este, y también, bueno, pues hay otro tipo de, 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 de elementos. También recuerdo en Twitter uno, uno, o sea, unos mensajes entre dos mujeres que estaban contendiendo por una diputación y una de ellas atacaba a la otra mujer. Entonces, la violencia política por razón de género en contra de las mujeres no solamente este, incurren en ella los hombres, sino que también hay algunas mujeres que la van este, generando. También este, tenemos otro tipo de, de irregularidades, como la que estamos viendo ahorita en la pantalla, donde hay un cartel denunciado en Instagram, este, que estaba en Instagram en relación con con uno de los candidatos a la presidencia de la, de la República. Y este, ya para irnos acercando casi para finalizar mi presentación, les quiero hablar también este, de propaganda personalizada este, y tal vez uso de recursos públicos. Y tuvimos un asunto muy importante este, en relación con los que se denominan, este, por aquí lo tengo, bueno, que son servidores de la nación. Este, ahorita seguramente lo voy a poder este, con, este, contactar, donde una serie de, per, de personas, ya funcionarios públicos, estuvieron este, repartiendo programas sociales, lo cual era este, obviamente aceptable, pero lo único que no era aceptable es que lo estaban haciendo con indumentaria, donde venía el nombre este, del presidente de la República, entonces en este caso también se consideran las medidas cautelares, y en el fondo, al resolverse el fondo del asunto también, se pudo este, sancionar por ese tipo de irregularidad, ¿no? Este, también, bueno, hay una serie también de... Ah, una entrevista realizada por un adolescente y difundida en Facebook en 2019. También ahí, este, pues, no se de, determinó que no había ningún tipo de irregularidad porque se estaba haciendo, obviamente, uso de la libertad de expresión, ¿no? Este, y aquí están las imágenes de cómo un, 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 un menor de edad estaba este, entrevistando a uno de los candidatos. ¿no? Este, también les digo, hay una serie de, de circunstancias que, que también tenemos que estar velando. Este, hay un spot que también ahí se, se a, hablaba de, bueno, se podía pensar que se estaba este, hablando o, o tratando de denigrar a las personas que están enfermas, cuando en un spot se estaba hablando de que uno de los candidatos ya era una persona mayor y que cómo ibas a salir a votar por una persona que estaba enferma y todas estas circunstancias. Como ustedes podrán estar viendo, los partidos políticos siempre tienen una imaginación extraordinaria, ¿no? Siempre van a la vanguardia en la manera en que están viendo cómo le dan la vuelta a la ley y cómo siempre casi se quedan en una 
franja, en, un, en una frontera donde casi están en, en que hay una relación evidente a la ley y tal vez no la pueda haber. No se están en, en esa franja siempre. Entonces, siempre tenemos cada año y cada momento muchos asuntos que tenemos que estar resolviendo que son totalmente diferentes a los que ya se han presentado este, con anterioridad. Otro tema importante también fueron las conferencias matutinas durante los procesos electorales locales. Este, en 2019 también hubo procesos electorales y en esta ocasión se denuncia este, al presidente de la República y al sistema de radiodifusión del Estado mexicano por la presentación de las conferencias matutinas. Lo que es, eh, al criterio que se llegó, si no mal recuerdo, es de que sí se pueden, obviamente, estar difundiendo las conferencias matutinas, pero en aquellas entidades federativas que no tienen elecciones y mientras no se esté en, durante las campañas electorales. Y creo que, bueno, es un criterio este, pues, interesante, este, pero aquí el único problema va a ser qué vamos a hacer cuando en el 2021 tengamos elecciones a nivel federal y también en, en todas las 32 entidades federativas, de distintos cargos de elección popular, pero va a haber elecciones en todo nuestro país. Entonces ahí, pues, aparentemente si seguimos con nuestro criterio, pues las conferencias matutinas ya no se podrían estar este, ni haciendo ni difundiendo, tal vez, este, en las campañas este, electorales, ¿no? Aquí ya encontré la lámina que habla este, del nombre del presidente en chalecos de personas que entregaban programas sociales, entonces se consideran las medidas cautelares, se les dijo que ya, que podían seguir entregando los programas sociales, pero sin usar esa indumentaria, y bueno, y se llegó a la misma conclusión en el fondo, al resolver el fondo del asunto. Y en 2020, ya acercándonos a, a este año, teníamos ele, bueno, tenemos elecciones en Hidalgo y en Coahuila, que ahorita están suspendidos por la pandemia, pero que en cuanto pasemos ya por esta contingencia vamos a volver a retomar. Y este, en este año, en relación con las medidas cautelares, se habían presentado seis solicitudes de medidas cautelares hasta determinada este, fecha. Y acuérdense que el primero de abril de 2020, les digo que el Consejo General del INE este, determinó suspender temporalmente el desarrollo de los procesos electorales locales en Hidalgo y en Coahuila, y este, por eso todo ahorita está este, pues, un poquito más este, en calma. De todos modos, durante estas, este receso, por llamarlo de alguna manera, han estado llegando solicitudes, bueno, denuncias y solicitudes de medidas cautelares, y ahorita las damos a, 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 a ver cuáles son estas. Una fue en, en relación con las conferencias matutinas del presidente de la República. Este, la cautelar se declaró improcedente porque no se estaban difundiendo durante las campañas electorales en Coahuila e Hidalgo, porque obviamente ni siquiera habíamos llegado a esas campañas que iban a empezar en, en abril. Otro tema fue el PAN contra el presidente de la República, que está pendiente por resolverse, es el presunto uso de recursos públicos y promoción personalizada del presidente, derivado de la presentación del informe trimestral en donde se ha realizado la difusión de acciones y logros durante su gestión. ¿no? Luego, otra que está también pendiente de resolver es del PAN contra el Canal 22 de Televisión Metropolitana, porque supuestamente divulgó una, un, un programa donde aparentemente se calumnió al, al, al Partido de Acción Nacional al decir que este, existían vínculos entre el coronavirus y la derecha mexicana, ¿no? Luego, estaba también pendiente de resolver la, la medida cautelar este, del PAN para el PRI, que finalmente contra el presidente de la República, por la entrega de cartas de confirmación de, de créditos, que es un programa social, esta ya se resolvió la medida cautelar, me faltó, este, pues ahora sí que actualizar esta lámina, se, se concedió la medida cautelar y esa, esta determinación fue confirmada por la sala este, superior. Yo voté en contra porque tengo otro criterio, porque es un tema muy interesante. Primero, bueno, ahorita les explico de qué se trata esta, esta, esta circunstancia. Es un tema donde... Este, se está ofreciendo un programa para apoyo durante esta pandemia de, de créditos ese que se están otorgando a las empresas a, a, las, a, a, los, a las empresas que no han despidido a sus trabajadores y entonces primero se tenía una carta donde se decía que bueno tú que 
no eres un empresario que tienes a tu cargo cierto número de, de personas y que no las has despedido, tienes acceso a un crédito y este, se decía que, bueno, este, bueno ciertas, cierto discurso ahí este, en, esa, en esa carta y luego lo, lo firmaba Andrés Manuel López Obrador y el cargo presidente de la República. Esa fue la primera versión. Luego, una segunda versión con la misma carta, pero ya sin el nombre propio del presidente de la República, pero se podía tal vez ver que, que, que era de esta persona, porque tenía este, ciertas este, referencias a que él era el representante del gobierno federal, de que él era, bueno, siempre estaba pensando que este, había virtudes del pueblo mexicano que se tenían que estar, este, pues ahora sí que exaltando. Y luego ya tenemos una tercera carta. Pero bueno, finalmente, este, y en esta carta ya no venían esas expresiones del cargo del presidente de la República, pero bueno, aquí lo importante de todos estos temas que hemos estado viendo a lo largo de esta tarde es que son súper variados, que siempre es muy complicado tomar una decisión, ya sea cuando resuelve, resuelve las medidas cautelares o bien cuando está resolviendo el fondo del asunto, porque siempre hay que hacer un análisis muy importante y muy exhaustivo de estos temas. Y que bueno, pues seguramente vamos a seguir teniendo temas que se van a ir presentando y que van a ser sumamente novedosos por esta afán que les digo de los partidos políticos de estar buscando la manera en que le dan un poquito la vuelta a la ley. Entonces, yo con esto termino, Gaby, ya, me, ya llevo una hora, 20 minutos hablando, y gracias a su atención, aquí están este, pues mis redes sociales, y ya saben que yo siempre estoy a la orden en el INE, y que tengo un cariño especialísimo por el Tribunal Electoral donde también estuve muchos años y llegué a ser también este, magistrada, y también tengo una admiración muy este, sincera, muy real, por todas las personas que se interesan en la materia electoral. Entonces, gracias por su atención, y Gaby, tú nos dices a, este, a qué procedemos, por favor. Muchas gracias, consejera, excelente su ponencia, la verdad es que eh, nos explicó súper bien todas estas faltas que son las más denunciadas y estos ejemplos tan interesantes. Ya tenemos varias preguntas de eh, los asistentes. Eh, ¿Quiere que las vaya leyendo? Pues, a ver, si quieres, ya me las estás ya. mandando, ¿verdad? Si ya quieres. las tengo todas. Uh -huh. Como usted me indique. Pues, mira, si me las vas leyendo, si quieres, vamos a... Si, no sé si tú ya las leíste todas y podemos hacer un conjunto, o si una por una, como tú me digas. Pues, si gusta... Ahí. ¿Quiere que vayamos de dos en dos? Sí, claro, con gusto. Ok, entonces empiezo la primera con Javier Juan Olivares. Él dice, consejera Favela mencionó que se pueden denunciar algunas conductas en redes sociales. ¿Nos, pondré, nos podría indicar el procedimiento? Pues en estos momentos por el COVID, muchos funcionarios públicos están entregando bienes con promoción personalizada, siendo que están utilizando los recursos públicos. Y luego Omar... Pregunta, ¿qué pasa si un alcalde en sus estados de WhatsApp sube una imagen en donde se intuye que es ministro de culto? ¿Con la sola imagen bastaría para presentar una queja al respecto? ¿O se tendría que presentar una prueba de otra naturaleza? Cabe mencionar que dicha imagen fue subida en el ejercicio de su cargo. Bueno, a ver, entonces, iremos con la primera pregunta. Aquí, yo lo que les decía es que, se pueden hacer denuncias en relación con cierta información que está en las redes sociales, pero por ejemplo, cuando te están agrediendo a ti este, con algún tipo de mensaje, con algún tipo de ofensa, o hay alguna circunstancia, o, o que tienen que ver, por ejemplo, con pornografía, con menores de edad, con, con cuestiones así. Eso lo puedes tú de, denunciar directamente en las redes sociales, y, y, y bueno, hay un procedimiento en cada una de ellas donde es, vas este, a... a a, a tener que, que hacer ciertas este, circunstancias muy rápidas y ya haces la denuncia. Pero esa es una cuestión nada más que yo les este, comentaba para que tengan una acción más rápida. Si es que hay una, una cuestión que les está afectando y la pueden denunciar ahí con para que actúe la red social y los baje eso, esos comentarios o esa, o esa información. Pero esa es una cuestión. Ya si queremos tener una sanción a la irregularidad, obviamente tenemos que hacer la, la, la propia denuncia ya sea ante el INE o ante los OPLES, dependiendo de lo que se esté denunciando. En este caso, lo, lo que nos dice Javier Juan Olivares es de que este, 
se, se, mucho, eh, que en estos momentos para el COVID muchos funcionarios públicos están entregando bienes con promoción personalizada, siendo que están utilizando los recursos públicos. Bueno, eso yo creo que lo pueden renunciar ante las propias autoridades, dependiendo si es un cargo de elección federal o de elección local, lo pueden a, a, este, estar denunciando ante los propios supers ante el INE para que se haga la investigación este, correspondiente y ya pues se pueda... Si se solicita alguna medida cautelar, bueno, se tendrá que analizar para que se frene este, la entrega de esos bienes, sobre todo con la promoción este, personalizada. Pero es algo que se tiene que denunciar ya de manera formal ante las autoridades, ¿no? Entonces, y hay que hacerlo. No les puedo decir si procedería o no, porque también aquí la cuestión es que estamos involucradas, en, si es que llega algún tipo de, de denuncia, pero de que se puede hacer, lo pueden hacer. Y obviamente, bueno, pues pueden este, aportar las, las fotografías o, o, la, o, o las, ¿cómo se llaman estos? Las ligas de dónde está esa información subida a las redes sociales. Y en relación con la otra persona, Omar, que nos dice que, que si un alcalde en sus estados de WhatsApp sube una imagen de donde se intuye que es ministro de culto religioso, bueno, pues a lo mejor lo podrían, este, lo pueden denunciar, ¿no? Este, y bastaría con, como está la fotografía. Pero ahí obviamente también este, se tiene que, vuelvo a lo mismo, digo, yo no conozco bien lo que, lo de este asunto que me están planteando, pero ahí también aprovecho para hacer esta, esta recalcar la diferencia que yo les decía, ¿no? O sea, si tú tienes a esa persona en tu WhatsApp porque es tu amigo y tiene su contacto y te gusta estar viendo sus estados, esa es una cosa, ¿no? Pero si, lo, si, si tú recibes mensajes desde el WhatsApp de esta persona que es un funcionario público, aunque tú ni lo conoces, ni lo tienes como contacto, ni quieres recibir esa información, es también lo que tendríamos que estar este, dilucidando. Pero claro que se puede presentar una denuncia y pues se tendría que hacer la investigación este, correspondiente. Gaby, adelante. Muchas gracias. Ramón Hernández, eh, la mando a felicitar y dice... Eh, su pregunta dice que se va a hacer una pregunta, dice en el sentido de que si cree necesario que se unifique en la medida de lo posible el procedimiento para el desahogo de los procedimientos POS y PES a nivel nacional, otra más, si cree importante que como medida cautelar se niegue registro a candidato si se ve envuelto en una denuncia por violencia política igualmente aplicable a reelección. Claro, pues qué importante es también esta pregunta, Ramón, saludos. Este, qué onda que estás acá, amigo. A ver, yo creo que sí se tenía que, sería muy bueno tener como una sola manera de estar tramitando tanto los PES como los POS a nivel nacional y a nivel local, con ciertas reglas que fueran este, similares. Ahorita lo que también tenemos es este, que, por ejemplo, hay algunas este, entidades federativas donde tienen el, el sistema este, más o menos similar a nivel nacional, que lo que tenemos a nivel nacional, una autoridad electoral administrativa que resuelve las medidas cautelares y tramita el, el, la denuncia e investiga, y una autoridad jurisdiccional que resuelve el fondo del asunto, que me parece que es un sistema pues, bastante interesante y, y que está vigente a partir de 2014. Pero creo que hay algunas entidades federativas donde todavía la autoridad electoral administrativa es la que este, resuelve las cautelares investiga y resuelve el fondo de, del asunto. Entonces, si se pudiera unificar, pues sería mejor para todos para poderlo hacer de una sola este, manera y obviamente tendremos que ver también los pros y los contras de cada uno de estos dos sistemas. Y en relación con la pregunta en relación de, que tiene que ver con género, me parece que es sumamente importante y, y aquí creo que sí tendríamos que negarle el registro a personas que han incurrido en violencia política por razón de género en contra de las mujeres. Pero también es importante que primero haya una denuncia, que se logre tener una sentencia que llegue a esa conclusión de que se causó violencia política este, en contra de las mujeres por razón de género, porque cuando se ha tenido acreditada esta circunstancia, entonces sí se ha podido negar el registro de las candidaturas. Y ya sucedió con unos, unas personas en Oaxaca, una que se quería reelegir para presidente municipal y otra que era su primera vez que, que se estaba postulando para este cargo, pero que estas dos personas habían formado parte de un ayuntamiento y habían violentado a sus compañeras. 
Entonces, inmediatamente después de que, pero afortunadamente las personas, las mujeres, fueron y denunciaron y obtuvieron sentencias favorables para ellas donde se decía que habían sufrido violencia política por razón de género causada por estos personajes. Entonces, cuando ellos en 2018 pretenden ser candidatos, el partido político lo registra, el OPLE les da el registro, pero luego impugna unas, un grupo de mujeres y entonces ya se les quita el registro precisamente partiendo de la base, base de que no tienen un modo honesto de vivir porque incurrieron en violencia política por razón de género. Ahora ya no tenemos que hacer este tipo de interpretaciones, ya bastaría con la legislación que se aprobó y que fue publicada el 13 de abril de 2020 a nivel nacional. Y además también tenemos algunas sentencias que también han este, dicho que cuando se incurre en violencia política por razón de género, entonces se tiene que llevar a cabo un registro como, un, como una especie como de padrón de personas violentadoras de las mujeres, y entonces este, se tendría que negar el registro para cualquier cargo de elección popular, ya sea para la, los cargos a nivel nacional, este, nacional, bueno, federal, perdón, o a nivel este, local. Entonces sí lo tendríamos que hacer. Yo de hecho estoy proponiendo en varios foros que hagamos un padrón a nivel nacional con el nombre de estas personas para que o sea, sepamos las autoridades que estas personas no podemos otorgar de su registro si es que algún partido político lo solicita. Entonces, son pues, preguntas muy oportunas. Gracias. Gracias, consejera. Gracias, Ramón. Gracias. Diana Guerrero Martínez, consejera, pregunta. En su experiencia, ¿le ha tocado ver casos de violencia política en razón de género de una mujer a otra mujer? Y luego, ¿quiere contestar? Sí, bueno, rápidamente. Yo les decía que sí, nosotros vimos en el INE un caso donde a través de Twitter este, una mujer estaba agrediendo a otra. ¿no? Entonces eran dos mujeres candidatas a diputadas federales y una de ellas le decía a la, de, a la candidata de Morena que esta candidata había obtenido este espacio por tener como ciertos favores de tipo como sexual. ¿no? Entonces, este, pues ahí sí tuvimos esta violencia política por razón de género de una mujer en contra de otra mujer que obviamente, bueno, pues no debería de suceder, pero, pero acontece. Entonces sí hay que estar este, muy al pendiente, ¿no? Adelante, Gaby, con la otra pregunta. Muy bien. José Luis Hernández Torís, dice, consejera, buenas tardes. Comentaba que no está de acuerdo con la aparición de menores de edad en spot de corte político electoral. En base a lo anterior, compartiría el hecho de que los menores de a cierta edad participaran en los referidos promocionales, exponiendo temas de su interés y así poder abonar a una formación ciudadana desde temprana edad? Sí, yo sí estaría este, precisamente de acuerdo con eso, porque es lo que yo les comentaba. De todo lo que nosotros hemos estado viendo en el INE este, en relación con los estudios de los partidos políticos, casi siempre los utilizan a los niños para generar esto que yo les decía, ¿no? Cierta simpatía con la ciudadanía, cierto lazo, o dar la imagen de que son partidos políticos que se preocupan por la familia, que tienen buenos principios, que son honestos, todo lo bueno, ¿no? Que representa a la niña. Pero la realidad es que solamente conozco un spot de un partido político que les digo que mostraba que a, una a un niño con discapacidad y que él decía que era muy importante que se apoyara a las personas con discapacidad porque tenían requerimientos especiales. Y era en sí un spot muy, muy, pues muy bueno porque además de esta persona con discapacidad también había adultos mayores, había otro tipo de personas. Entonces, como que todas estas personas que están en situaciones vulnerables les daban un espacio, una voz en el spot para que se pudieran expresar. Y ha sido yo creo que el spot mejor que yo he, he podido ver en relación con la aparición de niños, niñas y con la aparición de otro tipo de, de personas que les digo que están en una situación vulnerable. Entonces, si es para eso, para que ellos muestren cuáles son sus necesidades, para que hagan sus exigencias, para que digan sus puntos de vista y lograr que los partidos políticos se comprometan con ellos, estaría yo de acuerdo. Pero, solamente, pero si es solamente para la utilización de esas imágenes, de esas presencias de los menores de edad, para generar estas estos sentimientos positivos en relación con algún partido político, eso sí yo no, yo no lo acepto. Y además, este, bueno, aquí que está Carmen, 
que está Carlos, este, los magistrados de la Sala Regional Especializada, ellos han estado organizando foros muy interesantes donde los niños y las niñas también expresan su opinión, pero también donde se tienen estudios, si no mal recuerdo, Carmen, Carlos, donde han dicho que sí hay un impacto muy fuerte, por ejemplo, en los niños que aparecen en un spot y que después ya la gente los identifica con una fuerza política, ¿no? O, por ejemplo, yo les preguntaría, ¿qué pasó con el niño, este, Yahuí, si no mal recuerdo su nombre, que, bueno, se volvió súper famoso, le dio muchísima... Este, visibilidad a un partido político que inclusive este, la canción la tocaban en todos lados, en los santos, en todos lados. ¿Y qué pasó con ese niño? ¿Realmente él tuvo un beneficio o el beneficio solamente fue por un partido político ¿no? y un candidato? Entonces sí hay que reflexionar sobre ese tema, pero bueno, pues si lo dicen, si sucede como lo, lo plantea nuestra colega, yo creo que sí, así sí apoyaría, ¿no? Excelente, consejera. De hecho, está mencionando Irma Rosa Lara, que es el asunto que comenta es un, un SRPCD 93-2018, diputada contra diputada, y salió fundado por la especializada, lo está confirmando la magistrada Carrión. Sí, exactamente. Ese es el, el asunto. Gracias, Carmen. Mira. Otra pregunta, Danilo Misael. Dice, ¿existe alguna sanción en contra de un partido político si difunde mensajes o spot políticos en un partido de fútbol de una liga mexicana a cualquier evento público? Y luego... No. <risa> adelante, adelante. No, no, adelante. <risa> eh, Santiago Jesús Chablé tiene dos preguntas. Dice, ¿cómo pueden los partidos deslindarse de manera efectiva cuando usan sus emblemas de forma maliciosa? Y tiene otra, dice, ¿cómo funciona el requisito de elegibilidad de no haber sido condenado por el delito de violencia política contra las mujeres? ¿El INE de oficio les negará el registro? ¿Por cuánto tiempo estaría imposibilitada la persona? Bueno, a ver, empezaré por la, por la última pregunta. Yo, por, primero, para que se le negue el registro a una persona por tener esta, esta circunstancia de haber incurrido en actos de violencia política contra las mujeres, tendríamos que, o sea, yo parto de la base que tendría que haber una sentencia, ¿no? Una, o así es como se ha estado este, aplicando ese criterio, obviamente antes de la reforma, donde tiene que haber una sentencia que llegue a la conclusión de que esta persona incurrió en violencia política en contra de una mujer por razón de género, ¿no? O bien, pues, un delito, ¿no? O sea, una, una sentencia de, de una, de, o sea, una, de una determinación de una autoridad este, penal. Y yo lo que les decía que es que cuando tengamos esas circunstancias, entonces sí tener conocimiento a todas las autoridades para tener como un registro de esas personas y entonces se les niegue su, reg su registro como candidaturas, a, a, bueno, a cualquier tipo de candidatura, ¿no? Ya sea a nivel local o a nivel este, federal pero sí tendría que tener precisamente ya una determinación de una autoridad. Porque eh, también hago énfasis en esto, y estoy obviamente reflexionando, ¿no? Obviamente podemos tener di ideas distintas, pero es como lo que ocurría muchas veces con este, este requisito de, precisamente de, de, de no, tener, no estar sujeto a un proceso penal, ¿no? No tener un acto de una, una auto de forma de prisión por, o sea, que implique pena, por un delito que implique pena este, corporal. ¿Qué hacen muchos partidos políticos, desafortunadamente? Que veían que una persona estaba, había sido registrada a una, a una candidatura o iba a ser registrada a una candidatura y entonces inmediatamente iban y lo denunciaban por un delito que merecía la pena corporal y buscaban tener un auto de forma de prisión. Y en ese momento entonces ya le impedían a esta persona seguir, seguir participando. Y acuérdense que inclusive fue evolucionando mucho el criterio de la sala superior hasta llegar a la conclusión de que solamente cuando estuvieras privada de la libertad como persona, entonces ya pues no podrías este, ejercer tus derechos políticos electorales y no podrías ser candidato y que inclusive hubo una contradicción de tesis con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y finalmente se, o sea, este, estuvo, prevaleció el criterio de la propia Sala Superior. Entonces, aquí lo tengo a colación, porque lo que tenemos también que cuidar es que entonces, ahora no se generen denuncias, 
¿no? De, de violencia política contra las mujeres solamente para quitar a alguien del camino. Entonces, yo sí diría que tendría que tener primero una sentencia, ya que, que llegue a esta conclusión emitida ya sea por una, un, un, por una autoridad electoral en, este, jurisdiccional, en este caso, este, o, 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 o por una autoridad este, penal, y ya a partir de esa, de esa determinación de algo que ya quedó plenamente acreditado, entonces ahora sí actuar este, en consecuencia, pero sí tenemos que seguir esos pasos. Y en relación este, con la otra pregunta que, que hacía, a ver, déjame la... la, la este, había otra pregunta. Este, mmm, decía que alguna, alguna sanción, ¿no? Contra un partido político que se difunde mensajes o spots políticos en un partido de fútbol en la liga. Bueno, este, ahí tenemos que tener este, también cuidado, porque acuérdense este, que sí también ya, ya hay algunos asuntos, por ejemplo... Este, la, ya se ha sancionado por la Asamblea Superior este, la aparición de mensajes en vallas de partidos, eh, eh, las vallas que se ponen en los partidos de fútbol por los mensajes que ahí se pueden estar este, llevando a cabo, ¿no? Entonces, este, tendríamos que ver qué, qué sucede, ¿no? O sea, obviamente se, pudiera, se pudieran denunciar y se pudiera llegar a algún tipo de, de, de sanción. Este, porque finalmente, si estás ahí este, haciendo algún tipo de promoción en un partido de fútbol, pues estarías adquiriendo tiempos de manera irregular, este, tiempos de radio y televisión, que acuérdense que los partidos políticos solamente se pueden promocionar en radio y televisión a través de los spots que les asigna, les asigna el INE y no pueden adquirir tiempos este, de alguna otra este, manera. Entonces, Ahí tendríamos que analizar el, el tema en concreto. Y creo que había otra pregunta, Gaby, este, en alguno de esos. Sí, en la siguiente, consejera, eh, Santiago dice, ¿cómo pueden los partidos deslindarse de manera efectiva cuando usan sus emblemas de forma maliciosa? Claro, pues ahí lo, lo mejor que se puede hacer, Santiago, es presentar la, la, la denuncia correspondiente. Y tenemos ahí un ejemplo, por ejemplo, que era de Morena, donde se estaba utilizando su logotipo para también supuestamente hacer algunos, algunos este, acceder a algunos créditos, no los créditos que estaba, que ahorita está este, promocionando el gobierno federal, sino otro tipo de, 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 de circunstancias. Entonces, lo que han hecho los partidos políticos es que cuando se dan cuenta que están utilizando su logotipo, su nombre, entonces inmediatamente presentan la denuncia y, obvia, y, la, y las pruebas correspondientes, en este caso la propaganda que se esté este, difundiendo, para que entonces ellos, bueno, se haga la, la, la investigación correspondiente y en su caso pues se pueda este, saber quiénes son los responsables y poderles este, imponer la sanción correspondiente, porque eso obviamente pues, no se puede hacer. Por eso también la importancia de que en cada spot de radio, de televisión o en, en cualquier propaganda que se vaya a fijar por un partido político, siempre vaya la identificación del partido, ¿no? Para que entonces se pueda deslindar responsabilidades y saber de quién es la propaganda y, de, y, y también cuando se esté utilizando su logotipo, su nombre, de manera indebida también se puede hacer esa, esa denuncia correspondiente. Pero sí es, es muy importante hacer el deslinde a través de una denuncia. Gracias, consejera. Manuel Sabino tiene dos preguntas. Dice, derivado de la situación que se vive por el COVID-19, en muchos estados, municipios, los funcionarios públicos y distintos actores políticos han hecho uso de camisas con su nombre por todos lados para la entrega de apoyos, despensas a la población. ¿Esa conducta y esos actos pudieran ser objeto de una sanción? Tomando en consideración que estamos a meses de que el INE lleve a cabo la sesión de instalación para el proceso electoral 2020-2021. Y la otra pregunta, dice, de lo que comentó consejera, refirió que se podía denunciar vía red social, sumándole el escrito, pero veo que muchos ciudadanos y ciudadanas, o bien militantes de algún partido, hacen solo la denuncia vía la red social, Ej ejemplo, en Twitter, ojo, aquí, INE México, etc. ¿Esas menciones, denuncias simples, procederían sin el escrito? Bueno, a ver, en relación con esto que nos dicen la, de la última pregunta, yo lo que tengo entendido es de que siempre 
lo que también este, necesitan las redes sociales para poder bajar, por ejemplo, algún tipo de mensaje o algún tipo de, de, de información, es tener precisamente una determinación de una autoridad. Si lo hacen así, lo bajan de manera inmediata. Cuando es una denuncia con menos formalidad, entonces sí se tiene un poquito más de complejidad para poder bajar esta información. Pero lo que nosotros hacemos en el INE es, nos denuncian la, la, la existencia de una propaganda en una red social, se analiza su contenido, porque tampoco es bajar alguna información simplemente porque no nos gusta. Esa información, ya dijimos que están en las redes sociales, estamos en un marco de la máxima libertad de expresión, de la máxima, este, de, de, a maximizar el derecho a la información, y solamente en algunos casos se puede, este, ahora sí que limitar este, lo, que se, lo que se publica ahí o lo que se dice. Entonces, si hay una información que puede incurrir en calumnia, en violencia política por razón de género, en contra de las mujeres, o en la aparición de, de menores de edad sin el consentimiento de los padres o sin tener eh, la anuencia de la propia persona menor involucrada, entonces ahí sí se puede denunciar. Si se denuncia ante el INE o, este, ante el INE, o a veces hasta, hasta a veces podría ser ante los otros, pero generalmente es ante el INE, entonces nosotros analizamos esa circunstancia si vemos que puede haber una, una irregularidad, concedemos las medidas cautelares y nosotros notificamos directamente a las redes sociales y les pedimos que la bajen esa información a la brevedad posible. Y ya después se va el asunto, a, a, se sigue investigando y se va a la sala regional especializada y ellos la resuelven. Pero lo que yo les decía era de aquella información que a lo mejor está siendo subida a las redes sociales y que puede estarte afectando a ti de manera directa. Y esto también lo aprendí porque yo fui víctima de una campaña de desprestigio en mi contra. Entonces tuve que buscar la manera de ver cómo lograba este, defenderme o por lo menos que no me afectara lo que se publicaba este, en relación con, con mi persona. Entonces yo este, fue cuando yo empecé a denunciar y sí me di cuenta de que Twitter, Facebook sí, sí tomen en cuenta las denuncias y sí actúan. Porque entonces bloqueaban a esas personas o quitaban este, los, esto, este tipo de mensajes. Entonces, son dos cosas distintas. Yo, lo, simplemente lo que les comento es que también hay el otro camino, pero obviamente, si queremos buscar una sanción, además, es, tenemos que ir ante las, ante las autoridades electorales este, correspondientes. Entonces, eso sí se nos dejó otra vez este, muy claro. Y la otra pregunta, nada más me la vuelves a repetir, ¿vale? porque... Ya, este, se me olvidó. No me acuerdo, hay aquí una, de una pregunta, una pregunta, sí, ya, perdón. Claro que sí, consejera. Ahí ya la acordé. Era de, de las que personas que están entregando despensas o cual, cualquier Exacto. cosa con, con sus nombres. Pues ya lo, es que ya lo dijimos, que sí, este, o sea, obviamente se puede denunciar, ¿no? Este, ya sé que estamos en una situación muy difícil a nivel mundial y en nuestro país con esto de la pandemia y tal vez, este, pues bueno, o, obviamente la gente que, que quiere ayudar está bien, ¿no? Pero también entregar esa, esa, esos, esos despensas, esos apoyos, con, si eres un funcionario público, llevando tu nombre y tu, o sea, alguna circunstancia que te identifique es lo que no es este, aparentemente aceptable. Y ya les ponía el ejemplo de este, estos programas sociales que estaban este, repartiendo los, los servidores de la nación y que estaban llevando indumentaria que eran gorras, chalecos, con el nombre del presidente de la república. Entonces se le dijo, a ver, si ¿sí puedes seguir entregando los programas sociales, obviamente los tienes que seguir dando porque la gente los necesita, pero lo que no puedes hacer es seguirlos entregando con esas gorras de esos chalecos. Quítate eso y sigue entregando la, esta, esta, este tipo de, de programas sociales. Y me parecería que en todo caso es lo que tendrían que hacer los funcionarios públicos. Si tienen un programa de apoyo a las personas, lo tendrían que estar ejecutando, pero no necesariamente tienen que, bueno, más bien, no tendrían que llevar ningún tipo de, de identificación del nombre del funcionario público. Lo tendría que ser del municipio X, de la alcaldía Y, del gobierno local X, ¿no? Pero no de ellos en lo personal, que la, la irregularidad es la promoción personalizada. ¿sí? Gracias, consejera. 
Juan Esquivel tiene dos preguntas. Dice, pareciera que los actores políticos prefieren la sanción a evitar las conductas prohibidas. En su experiencia, ¿cree usted que aumentar la fuerza de las sanciones sea el remedio para inhibir este tipo de infracciones? Y en caso de que no, ¿cuál podría ser el remedio? Híjole. Bueno, es un tema súper interesante. Yo, bueno, primero creo que lo que sí nos falta es muchísima conciencia y muchísima educación este, cívica y todo, porque de verdad les digo, siempre encontramos lo mismo. Hay una circunstancia, una, una irregularidad que están haciendo los partidos políticos, se les pone un alto, hay una ley, lo que sea, y entonces los partidos políticos vuelven a, a buscar la manera de seguir haciendo lo que ellos necesitan y darle la vuelta a la ley. Es, parece de verdad el cuento de nunca acabar. Yo llevo 25 años en la materia electoral y siempre estamos batallando por lo mismo y los compañeros, amigos que están aquí en esta charla, que también tienen mucha experiencia en materia electoral, lo sabemos perfecto. Entonces, es también hacer como un cambio de, o sea, de conciencia, ¿no? Pero también creo que si tienes, o si te impones una sanción que realmente sea inhibitoria de la conducta, entonces puedes tener, tener algún, algún resultado. Ojalá que no fuera necesario sancionar, eso sería lo ideal. Pero bueno, mientras llegamos a ese punto, entonces yo creo que, creo que sí, este, sancionar de una manera más este, fuerte, que realmente los partidos políticos digan, a ver, es que no me conviene hacer la irregularidad, porque entonces voy a tener una sanción que es muy grave, entonces mejor le pongo un remedio. Porque si la sanción es muy, muy pequeña, y me refiero, por ejemplo, a cuestiones económicas, pues los partidos entonces se hacen su cálculo, dicen, a ver, Quiero hacer esto y me van a sancionar con 5 mil pesos. Ah, pues lo hago, ¿no? De todos modos, el beneficio ya lo obtuve. Y ese beneficio que yo ya obtuve es muchísimo mayor que la, la sanción económica que me están imponiendo. Y nada más rápidamente les, les comento un caso. Nosotros tuvimos muchos asuntos, casi 20 mil denuncias por este, afiliaciones indebidas a los partidos políticos, ¿sí? Entonces, empezaron a llegar eso, esos casos. Empezamos a sancionar a los partidos políticos. Se les empezamos a decir, oigan, es que tienen que tomar una, un remedio para que esto no esté sucediendo. Porque, ¿cómo me dices que hay una persona afiliada a tu partido político y esa persona no se afilió y tú no tienes la cédula de afiliación? Bueno, eso les estuvimos diciendo durante varios años. Y se les empezó a sancionar. Y la sanción cada vez iba aumentando porque iba aumentando... Este, las UMAS y, y además en los incidentes y todo. Bueno, hasta que llegamos a un momento en que estábamos sancionando con 50 mil pesos por cada persona indebidamente afiliada. Y estábamos imponiendo multas ya de manera global de millones de pesos a los partidos políticos. Entonces, fue hasta ese momento cuando ya se vieron muy afectados en sus cuestiones económicas que entonces nos dijeron, por favor, INE, ayúdanos a, a solucionar de fondo el problema. Y entonces emitimos un famoso acuerdo que es el 33 de 2019 y se les dio un año a los partidos políticos para que actualizaran sus padrones, este, buscaran sus cédulas de afiliación, dieran de baja a las personas que no tenían esos, que no, que de, respecto a los cuales no tenían esos documentos y más o menos pudimos está resolviendo el problema. Aunque claro, ¿eh? también les, les, les advierto, hay partidos políticos que de todos modos siguieron afiliando sin contar con las cédulas de afiliación. Pero obviamente ahorita ya estamos este, imponiendo sanciones que casi de 100 mil pesos por cada persona indebidamente afiliada si se trata de reincidencia. Entonces, no es lo, lo, lo ideal, a mí me encantaría que todos fuéramos muy conscientes, nos portáramos conforme a la ley y no tuviéramos ningún problema. Pero mientras eso llega, la realidad es que si las sanciones mientras más económica, que son económicas, mientras más fuertes son, sí tienen una mejor este, manera de solucionar los problemas. ¿no? Pero bueno, hay que, hay que seguir intentando. Gracias, consejera. Sergio Cruz eh, tiene una pregunta. Dice, de las reglas y situaciones que ha mencionado que ha resuelto el INE, ¿se podrían adecuar algunas para los procesos en comunidades que tienen sistemas normativos internos? Pero es que tendríamos que ver de qué tipo de, de, de reglas, ¿no? O sea, 
Acuérdense que si, no, si, está, si estás hablando del tema de procedimientos especiales sancionadores, bueno, pues también se podrían hacer este, las denuncias correspondientes y las soples tendrían que resolver, ¿no? Pero si se trata este, de, de cuestiones que, que tienen que ver ya con la, con la organización de una elección de, o de un procedimiento de renovación de, 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 de este, ahora sí que de, de dirigentes, sí tendríamos que ver el, el caso concreto, ¿no? Porque ahí, acá, acuérdense que cada comunidad tiene sus propias reglas, este, y lo que hemos logrado hacer a, a nivel nacional o, o, o a nivel de, de la materia electoral es tener ciertos lineamientos, ¿no? Por ejemplo, aunque las comunidades no les guste la participación de las mujeres, ahora tienen que participar, ¿no? Porque este, esta, esta, esta circunstancia es muchísimo más importante que la, el propio uso que tengan en la comunidad. O este, a, algunas otras circunstancias de que tiene que haber una renovación que sea periódica, ¿no? Este, pero de ahí en fuera casi siempre nos damos con las reglas que tenga cada una de las comunidades. Y lo que hacen los soples, si no mal recuerdo, es estar viendo que se lleva a cabo este, estas, este tipo de elecciones, les digo, con cierta prioridad, y que se dé la participación a las mujeres y que no haya circunstancias que dejen en estado como de no participación a algún grupo en, en, en específico, ¿no? Pero es, esos son temas muchísimo más especializados, que tendríamos que verlos en casos concretos. Perfecto, consejera. Joaquín Carrión tiene dos preguntas. Dice... ¿Cuáles son los elementos de la real malicia para configurar una calumnia? Y la segunda es, cuando el denunciante alega que se le están atribuyendo hechos falsos que resultan calumniosos, calumniosos, ¿qué hace la comisión cuando no tienen la certeza de que el hecho es falso? ¿Existe ahí peligro en la demora por no tener certeza de si es un hecho falso o no? <risa> bueno, digo, no más es exactamente cómo es el... el... Esto de la real malicia, o sea, si no me recuerdo, es que, que realmente tú estás haciendo ese tipo de afirmación a sabiendas de que estás, o sea, que no es cierto y, y con, el, con el afán de causar este, un daño. Y les pongo, por ejemplo, o sea, un ejemplo. En, de, en la elección de, de, de la gubernatura de Veracruz, este, se le estaba imputando a Miguel Ángel Yunes esta cuestión de, de, que, que, de que es un pederasta, o de que era un pederasta. ¿No? Entonces, este, el partido político que hacía este tipo de acusaciones decía es que se fue denunciado, ¿no? Y, y se le acusó de pederasta y, y, y esto. Y eso era cierto. Pero lo que no decía el partido político es que después de que fue la denuncia, esa denuncia se declaró improcedente y ya está, o sea, o, o, hubo una, una serie de circunstancias total que esta persona que había sido denunciado por, por pederasta, finalmente nunca se acreditó esa circunstancia y no había realmente algo que lo acreditara, o sea, que lo probara ni una sentencia en, este, en relación con ese tipo de delito, ¿no? Entonces, este partido político, pues, estaba actuando, ¿no?, con malicia, porque, porque él sabía que había, no, no se había llegado a una sentencia condenatoria en relación con este, este tipo penal respecto a esta persona, y en vez de decir toda la información en su spot, solamente se quedaba con que había sido denunciado por pederasta, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que tener como toda la información para poder este, llegar a, a, a una conclusión. Este, pero también, retomando este, este asunto, también les, les comento lo siguiente. Lo que hicimos en esa, en esa ocasión en, en la comisión de quejas es que se presentó la denuncia y obviamente el Partido Acción Nacional, que el, su candidato era este, Miguel Ángel Yunes, este, él, él presentó precisamente, sí, la, 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 la denuncia, pero también presentó esta conclusión a la que llegó la autoridad penal en el sentido de que no había elementos para este, acreditar ese delito y proceder en contra de esta persona. Entonces, en ese momento nosotros sí concedimos las medidas cautelares porque precisamente el propio partido político que la solicitó nos hizo este, la entrega de esa, de esa información. Pero lo que preguntan es muy interesante porque a veces te están imputando alguna circunstancia irregular, pero no tienes los elementos para dilucidar 
si eso es cierto o no, ¿no? Pero bueno, pues aquí lo que nosotros hacemos en estos casos es tratar de investigar lo más posible para poder tomar la, la, la decisión más correcta, pero obviamente ahí los que tienen el trabajo más importante es en la sala regional especializada para poder determinar finalmente al resolver el fondo del asunto si hay calumnia o no la hay, ¿no? Pero sí son temas muy interesantes. Consejera, muchas gracias por el tiempo. Pues quedan muchas preguntas en, eh, todavía por hacer, pero si gusta se las hacemos llegar y agradecer, agradecerle muchísimo que esté aquí en esta, que como bien lo dijo, es su casa. Es un honor y bueno, que eh, sea una de tantas que eh, sigue estando con nosotros. De verdad es un súper honor tenerlo. Pues gracias, Gaby. Y gracias a todas las personas que nos hicieron favor de escucharnos el día de hoy. Ojalá que, que, como lo dices, Gaby, no sea la primera vez, sino que podamos estar conversando, porque son temas muy importantes que creo que todos aprendemos al momento en que estamos aquí platicando de ellos. También me dejan gente con muchísimas reflexiones. Es una retroalimentación que yo les agradezco y de verdad me da mucho gusto conectar a muchas personas que yo conozco, queridas amigas y amigos, y también agradezco mucho a las personas que tienen este interés en la materia electoral. Y de verdad, gracias, Gaby, por organizar este tipo de, de eventos. Agradezco nuevamente al magistrado Felipe de la Mata por haberme invitado a participar, a la magistrada Carmen Carrió, al magistrado Carlos Fernández Toledo y a la magistrada de la sala este, superior y de verdad, ojalá que podamos seguir en contacto. Cuídense mucho, por favor, este, no salgan de sus casas salvo que tengan alguna situación este, muy urgente de atender. Acuérdense que la salud, estar bien, es lo más importante para seguir trabajando en la materia electoral y aportando a nuestro país. Entonces, ha sido un gusto, les mando muchos besos. Y ojalá que pronto nos podamos volver a ver. Gracias, Gaby. Gracias, Carmen. Gracias, Carlos. Gracias, consejera. Linda tarde. Gusto en saludarla. Muchas gracias, consejera. Llega una lluvia de felicitaciones por su ponencia a la cual nos unimos. Y les pido a todos que abran sus micrófonos ahora sí y le demos un fuerte aplauso. Gracias. Gracias.